సో అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇది మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న ఇది వ్యవసాయ విస్తరణ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి దీనికి సంబంధించిన టైటిల్ ఇది కొంచెం సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట అందులో విషయం అయితే ఏముండదు కానీ కొంతవరకు దానిలో తెలుసుకుంటే ఈజీగా రాయచ్చు ఎగ్జామినేషన్ రాయడంలో కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది మిగతాదంతా చెప్పుకోవడం ఎంతైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు దీని ఒరిజినల్ ఇదేంటనేది అప్పుడు తెలుస్తుంటుంది అనమాట ఏం రాయాలి ఏం రాయాలి అనేది అర్థం కాదు ఇందులో ఏది మనం బట్టి కొట్టాలి ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కొంచెం తెలుసుకుంటే మంచిది కాబట్టి దీన్ని పద్ధతి ప్రకారం చదివితేనే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఇది అర్థం కాదు సో నేను ఎక్స్టెన్షన్ మీద చాలా క్లాసులు మనమైతే ఉన్నాయి దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై క్లాసుల వరకు నేను యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది ఎక్కువ క్లాసులు ఉన్నాయి దీనివే ఎక్స్టెన్షన్ క్లాసులే ఉంటాయి ఎక్కువగా సో తర్వాత కూడా ఒకవేళ మీకు అవసరమైతే అక్కడ ఏదైనా చూసుకోవచ్చు ఎక్కువ క్లాసులు ఉంటాయి కాబట్టి మొదటి ఒకటి రెండు అధ్యాయాలు సింపుల్గా చెప్తాను ఇంట్రడక్షన్ కోసం తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్తే అవన్నీ చూసుకోవచ్చు మొట్టమొదటి ఏముంటుంది అంటే విద్య లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ అని అంటాం అనమాట దాని గురించి ఉంది ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం ఏం చూస్తామంటే విద్య ఎడ్యుకేషన్ అంటాం అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటనేది దీంట్లో చూడాలన్నమాట దీనికి మనకు ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తన విజ్ఞానము దృక్పథము నై నైపుణ్యము వైఖరి నమ్మకాలు ఇలా కొన్ని ఒక లిస్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు వీటన్నిట్లోనూ కూడా ఒక సరైనటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే విద్య అని అంటారనమాట సో ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావాలి విజ్ఞానంలో రావాలి దృక్పథంలో నైపుణ్యంలో అలాగే వైఖరి ఇవన్నీ చాలా దగ్గర దగ్గర ఉండేటువంటి టర్మ్స్ దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అర్థం ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ప్రవర్తన అంటే ఏంటి మనం ఎలాగ ప్రవర్తిస్తున్నాము అలాగే విజ్ఞానం విజ్ఞానము విజ్ఞానం అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఒకటో తరగతికి చదివిన వాటికి రెండో తరగతి చదివిన వాటికి విజ్ఞానంలో తేడా ఉంటుంది అలాగే ఒకటి చదివిన వాటికి పదో తరగతి చదివిన వాటికి విజ్ఞానంలో తేడా ఉంటుంది దాన్ని ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దృక్పథం మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాం మనకు ఉండేటువంటి స్కిల్స్ ఏంటి మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని వైఖరి అని అంటాము అలాగే మనకి ఉండే నమ్మకాలు ఏంటి వీటన్నిట్లోనూ కూడా విద్య అనేది ఏదో కేవలం మార్కుల కోసం ఒకటే ఉద్దేశించింది కాకుండా మనకు అదొకటే తెలుసు అనమాట ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే పరీక్ష పెడతారు ఈ రెండింగ్లో పరీక్ష రాసేసిన తర్వాత దాంట్లో మార్కులు వస్తే పాస్ అయిపోతే రెండో దానికి వెళ్ళిపోతాం అనేది మనకు తెలిసినటువంటి విద్య కానీ ఒరిజినల్ విద్య అంటే ఏంటంటే ఇన్నిట్లో ఇన్ని వీటిలో మార్పు తీసుకురావాలి వాళ్ళ తాలూకు ప్రవర్తనలో మార్పు విజ్ఞానంలో మార్పు రావాలి దృక్పథం ఆలోచన ఎలా మనం ఆలోచించే విధానంలో మార్పు రావాలి అలాగే తర్వాత మన స్కిల్ పెరగాలి ఒక ఒకటో తరగతి కురోడికి పదో తరగతికి దగ్గర పెడితే వాటికి వీటికి స్కిల్లో చాలా తేడా ఉండాలి నైపుణ్యం ఇలాంటి వాటి అన్నిట్లోనూ కూడా మార్పులు తీసుకొచ్చేదాన్ని మనం విద్య అని అంటాం అనమాట మనకి జనరల్గా విద్య మన దీనికి ప్రకారం ఏంటంటే ఒక పరీక్ష రాసి పాస్ అయిపోతే తర అదే విద్య మనకు ఉండేటువంటిది ఏంటంటే అసలు ఏ మాత్రం కూడా మోరల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఒక దాంట్లో మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయరు ఇప్పుడు టీచర్లు ఉన్నారని అంటే దాంట్లో ముందుగా మార్పు తీసుకురావడానికి అయితే ప్రయత్నం అయితే చేయరు అలాగే ఏదో పాఠం చెప్తూ ఉంటాం దాంట్లో పరీక్ష పెట్టడం దాంట్లో పాస్ అయితే రెండో దాంట్లోకి మనకు అలాగే టెన్త్ పాస్ అయితే ఇంటర్ ఇంటర్ పాస్ అయితే తర్వాత డిగ్రీలోకి అలా వెళ్ళిపోతుంది సో అలా కాకుండా దాంతోపాటు ఎడిషనల్గా వీటన్నిట్లోనూ కూడా మార్పు వస్తేనే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే విద్య అని అంటాం అనమాట విద్యలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే నియత విద్య అనియత విద్య మరియు విస్తరణ విద్య అని చెప్పేసి మూడు రకాలైనటువంటి విద్యలు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో నియత విద్య అంటే ఏంటంటే మనం స్కూల్లో చదువుకునేటువంటి విద్య ఒకటో తరగతిలో జాయిన్ అవుతాం అలా పదో తరగతి చదువుకుంటాం పది తర్వాత ఇంటర్ అవుతాం ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ చేస్తాం డిగ్రీ తర్వాత పీజీ చేస్తాం ఆ తర్వాత నీకు ఇంకా చదువుకునే ఓపిక ఉండేటట్టయితే ఇంకేదో చదువుతారు పిహెచ్డీ చేస్తారు ఏదో అన్నీ ఒకటి అనమాట ఆ ఇయర్ అయిపోగానే దాంట్లో ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పాస్ అయిపోతే దాంట్లో పంపిస్తారు అలా ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక ప్రత్యేకమైన సిలబస్ ఉంటాయి ప్రత్యేకమైనటువంటి నియమాలు ఉంటాయి వీటన్నిటినీ కలగలిపి ఉన్నదాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే నిగత విద్య అని అంటారు యూనివర్సిటీలు స్పాన్సర్ చేస్తే కాలేజెస్ యూనివర్సిటీల్లో వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా మనం వెళ్ళి చదువుకునే దాన్ని ఏమంటారంటే నియత విద్య అని అంటారు రెండో రకం ఏంటంటే అనియత విద్య దీన్నే ఏమంటామంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం అనమాట దీనికి ఎవరు టీచర్స్ ఎవరు ఉండరు టీచర్లు ప్రత్యేకంగా దీనికి ఎవరు కూడా ఉండరు అనమాట ఏంటి టీచర్లు లేకుండా మరి ఏం నేర్చుకుంటామని అంటే
చదువు సబ్జెక్ట్ అవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం అనేక విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం సో ఈ నేర్చుకునేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అనియత విద్యలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దాంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంటుందంటే చెప్తుంటారు ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి అనేక విషయాలు మనకి నేర్పి నేర్పిస్తుంటారు ఎలా నడవాలి ఎలాగ మనం మాట్లాడాలి ఎలా మనం తినాలి ఎలాగ మనం నడుస్తుంటాము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి నేర్పిస్తారు చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు అన్నీ నేర్పిస్తుంటారు అనమాట అలాగే సమాజంలో జరిగేటువంటి సంఘటనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనకు కొన్ని గుణపాఠాలు నేర్పిస్తుంటాయి పలానా ఏదో ఒక విషయం ఉందనుకోండి దాన్ని మనకి ఎక్కడ బోధించరు బయట కానీ ఆ జ జరిగినటువంటి సంఘటనను బట్టి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే ఓహో ఇలా జరిగితే ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా మనం చేయకూడదు అనేది నేర్చుకుంటుంటాం అనమాట కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం అనమాట దీనికి ప్రత్యేకంగా టీచర్లు ఎవరు ఉండరు క్లాస్ రూమ్లు ఉండవు ఏది ఉండదు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కానీ లేకపోతే బాగా మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి పేరెంట్స్ కానీ లేదా ఓల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక విజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంటారు వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది వాళ్ళకి అనుభవంతో వస్తుంటుంది అనమాట సో దీన్నే మనకి దాంట్లో ఏం చెప్తుంటారంటే వంశ పారంపరికంగా వచ్చేటువంటి అనుభవాలతో వచ్చేటువంటి విద్యనే మనం అనియత విద్య అని జనరల్గా పిలుస్తుంటారు సో వంశ పారంపరికంగా వచ్చేటువంటి అనుభవాలు వాళ్ళకి అనుభవాలు మాకు ఇలా జరిగింది కాబట్టి నువ్వు అలా చేయకు నీకు అలా చేస్తే ఇలా ఇది అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళ అనుభవంతో చెప్తుంటారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా దానికి ఏం కోర్సు ఉండదు అలా చేయకూడదు ఇలా చేయాలని చెప్పేసి దానికి ఏం కోర్సు ఉండదు కానీ ఉండేటువంటి అనుభవంతో చెప్తుంటారు మనం కూడా కొన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఏ అనేక రకాల సంఘటనలు దానికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ అనియత విద్య లేకపోతే ఏంటంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇదేంటంటే ఆజన్మంత విద్యా ప్రక్రియ అని అంటారు జనరల్గా అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయినంత వరకు కూడా మనం నేర్చుకునేటువంటిది అదే మన నీత విద్య ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ప్రత్యేకంగా ఒక ఆరు ఆరేళ్ళు లేకపోతే మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఇప్పుడైతే మరీ తక్కువ ఏజ్లోనే స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు కదా మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఇలా ఈ టైంలో జాయిన్ చేసేస్తున్నారు సో ఆ పర్టికులర్ టైం వచ్చినంత వరకు ఉంటుంది కొంతవరకు చదువుతారు ఏ పిహెచ్డినో చేసేటప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాయి అనుకోండి అక్కడితో చదవడం ఆగిపోతుంది తర్వాత ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది ఇది యూనివర్సిటీలోను వీటిలోను చెప్పేటువంటి దాన్ని మనం నియత విద్య అని చెప్తున్నాం ఈ అనియత విద్య వచ్చేసరికి ఏంటంటే కంప్లీట్గా అది ఎవరు మనకి చెప్పరు కా పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా చనిపోయినంత వరకు కూడా ఏదైనా విషయాన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు తనకు జరుగుతున్నటువంటి అనుభవాలను బట్టి నేర్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా చెప్పినటువంటి విషయాలను బట్టి నేర్చుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం ఓవరాల్గా ఏమంటామంటే అనియత విద్య లేకపోతే ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాము దీనికి స్కూళ్ళు ఉండవు క్లాస్ రూమ్స్ ఉండవు అటెండెన్స్ ఉండదు సిలబస్ ఉండదు ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు ఇలాంటివి ఏది ఉండదు అనమాట అనుభవాన్ని బట్టి నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటావు దాని గుణపాఠం నేర్చుకుంటే ఓకే పర్వాలేదు లేదు మళ్ళీ నేను అలాగే చేస్తానంటే దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది దాన్ని దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని అంటున్నాం అదొక రకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఏంటంటే విస్తరణ విజయ అని ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఏంటంటే విస్తరణ విద్య సో ఇది తర్వాత తర్వాత వచ్చినటువంటి విద్య అనమాట సో విస్తరణ విద్య అని అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఫోకస్ స్టార్ట్ చేశారో ఆ తర్వాత దానిపైన విస్తరణ మీద కేంద్రీకరించారు అసలు విస్తరణ అంటే ఏంటి విస్తరణ విద్య అంటే ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం దీంట్లో సో ఇది పరిస్థితి విస్తరణ విద్య ఏంటంటే అక్కడ ఒక చెప్పారు ఏంటంటే ప్రధానమైన విషయాలు అధిక జనాభాకు తెలిసే విధంగా చేసేటువంటి దాన్నే విస్తరణ విద్య అని చెప్తున్నారు సో సమాచారం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని కలిగించడం జనంలో దాన్ని విస్తరణ విద్య అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట సో నియత విద్య అనియత విద్య విస్తరణ విద్య అని మూడు రకాలైనటువంటి విద్యలు మనకి ఉన్నాయి ఒకటైతేనేమో స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూనివర్సిటీల్లో చెప్తారు రెండో రకమైనటువంటి విద్య ఏంటంటే పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయినంత వరకు కూడా నేర్చుకునేటువంటి విద్యని రెండో విద్య లేదా అనియత విద్య అంటారు అనమాట అది ఎవరు టీచర్లు ఉండరు క్లాస్ రూమ్లు ఉండవు యూనివర్సిటీ ఉండదు ఎగ్జామ్స్ ఉండవు వ్యక్తి తనకు ఉండేటువంటి అనుభవంతో నేర్చుకునేటువంటి దాన్నే అనియత విద్య లేదా ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి మనం అంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్లు మనకి ఇచ్చారు అదొక ఎగ్జామినేషన్లో మామూలు ఎగ్జామినేషన్లో అయితే దానికి ఆరు మార్కులు ఎంత ఉంటాయన్నమాట ఒక టేబుల్ ఒకటి ఉంటుంది ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ నాన్ ఫార్మల్ లేకపోతే గ్రామంలో విస్తరణ
గ్రామంలో విస్తరణ విద్య లేదా నాన్ ఫార్మల్ అని అన్నారు దాంట్లో చూస్తే ఏంటంటే ప్రజలకు కావాల్సిన విషయాల మీద అవగాహన కల్పించడం అనేది అది గ్రామంలో ఉండేటువంటి వారికి అవగాహన కల్పించడం నీతి విద్య వచ్చేసరికి ఏంటంటే పాఠశాలలో స్కూల్లోను ఇక్కడ అవగాహన కల్పించడం అనేది అది గ్రామంలోకి వెళ్ళేటివి అక్కడ అవగాహన కల్పించడం గ్రామాల్లో మనం చెప్పేదంతా కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని మనం బోధిస్తాం దాన్నే విస్తరణ అంటాం సో అది బాగుపడడానికి వాళ్ళకి అది వాళ్ళ జీవితానికి అది ఉపయోగపడే విధంగా అయి ఉండాలి సో దాన్ని మనం వాళ్ళకి బోధిస్తాం అది చెప్పినందు వల్ల వాళ్ళు వచ్చేటువంటి మార్పులు వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి అది మనం విస్తరణ విద్య అని అంటాం సో ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే యువతి యువకులకు అభివృద్ధి మార్గాలు తెలియపరచడమే ముఖ్య ఉద్దేశము అంటే బిట్స్ కూడా మనకి ఏం రావచ్చు అనమాట నీ నీత విద్యలో నీత విద్య యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి అని చెప్పేసి యువతి యువకులకు మా అభివృద్ధి మార్గాలు తెలియపరచడమే ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి ఇందులో ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని ఒక నాలుగు ఆప్షన్ల కింద మార్చి ఇవ్వచ్చు అనమాట మన డిఎస్టీకి సంబంధించి యువతి యువకులకు పెద్దవారికి వాస్తవ జీవితంలో ఉపయోగపడే అభివృద్ధి విధానాన్ని తెలియపరచడం అది విస్తరణ విద్య సో గ్రామంలో జరిగేటటువంటి విద్యకి అలాగే క్లాస్ రూమ్లో జరిగేటువంటి విద్యకి తేడాలు మనం చదువుతున్నాం సో గ్రామంలో జరిగేటువంటి విద్య అని ఏంటంటే మనం వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామస్తులకి అవగాహన కల్పించేటువంటి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి అనమాట క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ రూమ్కి బయట విద్యకి తేడాలు అది తరగతిలో అయితే హాజరు తప్పనిసరి ఇక్కడైతే అటెండెన్స్ తప్పనిసరి ఎవరికైనా సరే అదే మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి రైతులకు మనం చెప్పాలంటే అక్కడ అటెండెన్స్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పని ఏం లేదు అలాగే ఇంచుమించు ఒకే వయసు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు దాదాపు పెద్దగా వేరియేషన్ ఉండదు వయ వయసులో పెద్దగా వేరియేషన్ ఉండదు ఒకటి రెండు మూడేళ్ళు తేడాలో ఉంటుంది అదే మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద మీటింగ్ పెట్టామని అంటే అక్కడ అనేక వయసులు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా మీట్ అవుతారు అనమాట చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి బాగా అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ రావచ్చు ఒక వీళ్ళే రావాలని ఏం లేదు ఎవరైనా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఒక మీటింగ్ పెట్టాం సో ఎవరైనా అందులో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయ వయసుతో అక్కడ సంబంధం ఏమీ లేదు దీంట్లో ఏమవుతుంటుందంటే నీతి విద్యలో ఒకే వయసు కలిగిన వారు ఉండడం వల్ల గ్రహణ శక్తి అధికంగా ఉండడం వల్ల అధికంగా ఉండడం వల్ల బోధన సులభం అవుతుంది ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకే చదువు చదువుతుంటారు అందరూ కాబట్టి అందరికీ ఒకేసారి చెప్పేయచ్చు అదే మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అలా ఉండదు గ్రామంలో కొత్త విషయాన్ని మనం చెప్పేటప్పుడు అనేక రకాల డౌట్స్ ఉండే వాళ్ళకి ఆ డౌట్లు ముందు తీర్చాలి ఆ తర్వాత మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాలి కాబట్టి అంత సులువు కాదు గ్రామ ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి చెప్పినంత సులువు అయితే కాదు అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఎందుకంటే అనే వాళ్ళ వయసును బట్టి అనేక రకాల విషయాలు వాళ్ళు తెలుసుకుని డౌట్స్ అడుగుతుంది చిన్నపిల్లడు డౌట్ అడగచ్చు పెద్ద పెద్దవాడు డౌట్ అడగచ్చు ఇలా ఉంటాయన్నమాట అది గ్రామంలో విస్తరణ విద్య విద్యార్థులు విద్యా స్థాయి ఒకే స్థాయిలో ఉండడం వల్ల బోధన పద్ధతి ఒకేలా ఉంటుంది అలాగే అన్ని రకాల వయసుల వారు ఉంటారు దాంట్లో గ్రామంలో విస్తరణ విద్యలు ఏముంటుందంటే మనం అన్ని రకాల ఉండే వయసులు ఉండేటువంటి వారికి కూడా మనం చెప్పాలి అది విద్యార్థులు వయసులో చిన్నవారు కాబట్టి వారికి ఎటువంటి మూఢ నమ్మకాలు ఉండవు కనుక వారికి బోధించడం సులభం సో పెద్దగా మూఢ నమ్మకాలు అనేటువంటివి ఏమి ఉండవు చిన్న చిన్న వేదన ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ పెద్దగా ఉండవు అదే మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళి రైతులకి ఏదైనా చెప్దాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఈరోజు సోమవారం మాట్లాడకూడదు లేకపోతే ఈరోజు శనివారం ఈ విషయం ఈరోజు స్టార్ట్ చేయకూడదు లేకపోతే ఇంకేదో ఈరోజు మంగళవారం అసలు దీన్ని ముట్టుకోకూడదు లైట్ వేస్తాం లోపలికి రాకూడదు లైట్ వేస్తాం డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ఇలాంటివన్నీ గ్రామంలో చాలా ఉంటాయండి అనేక ఉంటాయి ఒకటి రెండు కాదనమాట సో మూఢ నమ్మకాలు విపరీతంగా ఉంటాయి సో అదే మనం గ్రామ మన క్లాస్లోకి వచ్చేసరికి ఇదంతా మనం సైంటిఫిక్గా వెళ్ళిపోతుండం కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉండడానికి అవకాశం లేదు అలా ఉంటే వాడికి షార్టేజ్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత క్లాస్ తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళలేడు ఈరోజు మూడ ఉంది కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ రాయను అని అన్నారనుకోండి ఎవరైనా ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్ ఇచ్చారండి మూఢము లేకపోతే వర్జము ఏదో వస్తుంది అప్పుడు మనం దానికి నాకు ఈరోజు మూడు ఉంది కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ రాయను అని అన్నాడు అనుకోండి వాడు అదే క్లాస్లో ఉంటాడు మళ్ళీ ఇక్కడ పాటించడానికి అవకాశం కుదరదు ఎందుకంటే మనం సైంటిఫిక్ బేస్తో వెళ్ళిపోతుంటాం అదే గ్రామంలోకి వెళ్ళి మీరు అదే ఆ మూడో ఉన్న రోజున ఏదైనా పని చేయాలనుకోండి ఎట్టి పరిస్థితులు మీ మాట ఒకటి కూడా వెళ్ళి అక్కడ అలా అనమాట వాళ్ళ నమ్మకాలను బట్టి అక్కడ వెళ్ళిపోతుంటారు అదే మనం క్లాస్ రూమ్లో అయితే మాత్రం దీన్ని అప్లై చేయడానికి అవ్వదు ఇప్పుడు ఉన్నాయి పలానా పండుగలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వద్దు అలా అది కుదరదు అలాగా యూనివర్సిటీ టైమింగ్స్ని బట్టి వాళ్ళ టైం టేబుల్ని బట్టి ఇస్తుంటారు ఇక్కడ మూఢ నమ్మకాలు గెట్టి పరిస్థితిలోని కూడా ఛాన్స్ అనేది లేదు అలాగే తరగతిలో ఎలా ఉంటుందంటే కాల
దానికి అలా ఉండదు అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు వెళ్ళి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అది ఒక పని వారు చదివిన దాని ప్రకారం పరీక్షలు జరపడతాయి అక్కడైతే పరీక్షలు కానీ పాఠ్యాంశాలు కానీ ఏమి ఉండవు జనరల్గా వెళ్ళి వాళ్ళకి విద్య అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఒక అవేర్నెస్ కల్పించడమే విద్య రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక కొత్త టెక్నాలజీని పరిచయం చేయడమే విద్య అలా అన్నమాట కాబట్టి దానికి పరీక్షలు ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి ఉండే డౌట్స్ని మనం క్లారిఫై చేయడమే అంతే తరగతిలో నిర్దిష్ట నిర్ణీత విద్యార్థుల సంఖ్య ఉండడం వల్ల అందరికీ బోధిస్తారు ఇక్కడ ఉంది ఒక పది మంది పదిహేను మంది ఉన్నారు అనుకోండి అది బా మనం చెట్టు కింద వెళ్ళి మనం చెట్టు కింద వెళ్ళి మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఒక ఇరవై మంది రావచ్చు ముప్పై మంది రావచ్చు ఇంకా మీ ఇది బాగుంటే కనుక చాలా ఎక్కువ ఇది రావచ్చు చాలా మంది రావచ్చు దానికి ఒక నెంబర్ అంటూ ఏం లేదు మనం ఒక బ్యాచ్ అనుకున్నాం అంటే ఒక పదిహేను మంది ఒక బ్యాచ్ చాలా ఫీల్ అవుతుంటాం కానీ అక్కడ అలాగే ఉండదు గ్రామంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత విద్యార్థులు చిన్నవారు కాబట్టి వయసులో పెద్దవారైన ఉపాధ్యాయులు బోధించిన విధంగా నడుచుకుంటారు సో ఇక్కడ ఒక కొంత టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్యలో కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అట్లీస్ట్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంటాయి అనమాట అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంటుంది అంటే కొంచెం పెద్దవాడు కదా వినాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనేది వాళ్ళ నమ్మకం అంటే ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు అదే జరుగుతుందో జరగదో మనం చెప్పలేము కానీ అలా అనమాట ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏదైనా కొన్ని డిప్లొమా కాలేజెస్లో ఎలాగా మొన్న లాస్ట్ బ్యాచ్ వాడే తర్వాత బ్యాచ్ వాడి చెప్పేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు కాలేజెస్లో అలా బోధిస్తున్నారనమాట పోయిన బ్యాచ్లు పాస్ అయినటువంటి వాడు ఇప్పుడున్న బ్యాచ్లు వాళ్ళు చెప్పేస్తుంటారు వాళ్ళకి రాదు వీళ్ళకి రాదు ఏం చెప్పాలో వాడికి తెలియదు ఏం చెప్పాలి అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఆ టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు అనమాట వాడు స్టూడెంటే లాస్ట్ ఇయర్ వాడు స్టూడెంటే కాబట్టి వీడు స్టూడెంటే వీడు వీడు అన్న అన్న అనుకుంటే ఒక వెనకాల కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇక అక్కడ ఉండదు అక్కడ కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉండదు అనమాట విద్య అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే వాడుకుండే మొహమాటాలు వాడుకుండేవి ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అది జరిగింది నేను చెప్తున్నాను అక్కడ ఎక్కడో ఒక దగ్గర అలాగే చేశారు మన కాలేజ్లో సో వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉండదు వారు ఏం చేయాలనుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాడికి ఏదో హెల్ప్ చేసేద్దాం అనుకుంటారు అన్నాడు వీడి హెల్ప్ చేసేయడం ఎలా చేస్తారు ఒక రెండు బిట్లు చెప్పేస్తే హెల్ప్ అయిపోదు వాడికి మొత్తం అంతా చేసి వాడికి పర్టికులర్ గ్రేడ్ పాయింట్ అనేది రప్పిస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అంతే తప్ప ఎగ్జామినేషన్లో రెండు బిట్లు ఎవరికి తెలియకుండా చెప్పేద్దాము ఎలా ఎలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉండకపోతే అలాంటివి ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఒక టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్యలో ఒక ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కొంత అవగాహన ఉండాలి ముందు టీచర్కి ముందు అవగాహన ఉండాలి చెప్పడానికి అప్పుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా గైడ్ చేయాలనేది చెప్పడానికి అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఏదో చేద్దామంటే అవును అది జనరల్గా విద్యలో సరైనటువంటి విద్య అందించాలి అని అంటే అది కంపల్సరీ ముందుగా ఈ టీచర్ ఎవడైతే ఉన్నాడు వాడికి ముందు సరైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి అప్పుడు చెప్పడానికి గైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట టీచర్కి సరిగ్గా రాలేదనుకోండి చెప్పడానికి ఇంకేం ఉండదు అది సో అదే మనం గ్రామంలో ఈ విస్తరణ విద్య విస్తరణ దీంట్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది చిన్నవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు టీచర్లు అయి ఉంటారు అది క్లాస్ రూమ్లో అదే మనం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే గ్రామంలో పది మందిని పిలిచి మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అనేక వయసులు కలిగిన వాళ్ళు వస్తుంటారు అనమాట నీ వయసు చూస్తేనేమో పదికేళ్ళు ఉందనుకోండి ఆ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటి నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు ఇలాగ ఒక కాంబినేషన్ అనమాట అనేక వయసులు కలిగిన వాళ్ళందరూ అందులో ఉంటారు చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఏమైనా మనం చెప్పింది ఏదో వినొచ్చు కానీ పెద్ద వయసులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా అందులో అటెండ్ అయినప్పుడు అనేక రకాల డౌట్లు వాళ్ళు డైట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఇప్పుడు మా కాలంలో ఎలా జరిగింది దీనికి ఏంటి సమాధానం చెప్తా దానికి సమాధానం చెప్పాలి చెప్పాలి అని అంటే సరైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉంటే అది అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు కాబట్టి డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్లో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే తనకన్నా ఎక్కువ పెద్ద వయసు ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది రావచ్చు వాళ్ళ మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ తారతమ్యం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం అనుకున్న రేంజ్లో మనం దాన్ని విద్యని అక్కడ ఇవ్వలేము అనమాట క్లాస్ రూమ్లో అయితే తప్పదు ఎందుకంటే ఒకే వయసు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు టీచర్ ఎవడైతే ఉంటాడు వాడు వాడికన్నా కొంచెం ఎక్కువ వయసు కలిగిన వాడు ఉంటాడు కాబట్టి అది ఎలాగైనా మనం ఇవ్వచ్చు అదే మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళి పది మందిని కూర్చోబెట్టి చెప్పాలంటే మాత్రం అది ఎలా వీలు పడదు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి అనుభవాలను బట్టి మనకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏదైతే అనుభవాలు ఉంటాయి మా కాలంలో ఇలా జరిగింది
కాబట్టి అక్కడ వాడి అనుభవం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరిది టీచర్ది అలాగే వాడు చదువుకునేటువంటి పిల్లల అనుభవాలు కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి టీచర్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలా అదే మనం గ్రామస్తుల దగ్గరికి వెళ్తే అంటే గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏంటంటే అనేక రకాలైనటువంటి వయసులు కలిగిన వాళ్ళు అందులో ఉంటారన్నమాట సో అక్కడ మనం ఇక టీచర్ చెప్పింది వాళ్ళు వినాల్సిన పరిస్థితి క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్ వినాల్సిన పరిస్థితి అదే గ్రామంలోకి వెళ్తే ఏంటంటే గ్రామస్తులు చెప్పాలి చెప్పింది మనం వినాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మనం అంటే అక్కడ ఎవరు ఎవరైతే వెళ్తారో అక్కడ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో ఆ చెప్పడానికి వెళ్తారో వాళ్ళని మనం ఏమంటున్నాం అంటే విస్తరణ కార్యకర్త అని అంటున్నాం వాడిని విస్తరణ కార్యకర్త అంటాం అనమాట విస్తరణ కార్యకర్త గ్రామంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ తనకంటే పెద్ద వయసు ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కూడా చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి సందర్భంలో వాడు అన్ని వాడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సరిగ్గా సమాధానాలు చెప్పాలి అంటే వీడి దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉండాలి సమాచారం ముందుగా సేకరించుకుని వెళ్ళాలి అప్పుడే చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే ఏమీ కూడా చెప్పలేరు అనమాట కాబట్టి ఇది మనం చెప్పుకునేది ఇవి దాంట్లో ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా నీతి విద్య మరియు గ్రామంలో విస్తరణ విద్య వీటి మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్లు అవి కొన్ని కొన్ని బిట్స్ ఇందులో నుంచి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకే రెండో అధ్యాయంలో చూస్తే ఏంటంటే విస్తరణ విద్య అంటే ఏంటనేది మనకి తర్వాత చెప్పారు విస్తరణ విద్య ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం అనమాట విస్తరణ విద్య లేదా ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఏంటి ఏ దేశాల్లో దీని ముందు ఫాలో అవుతుంటే వారు అలాంటివన్నీ కూడా మనం బిట్స్ కింద మనం చూస్తూ ఉంటాము సో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆయా దేశాల్లో లభించేటువంటి ప్రకృతి వనరుల పైన ఆధారపడి ఉండే ఇచ్చారు అలాగే వారి వాటి అభివృద్ధి కొరకు శాస్త్రీయ సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందించాలి ఏదైతే శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయో ఇంకా అలాగే ఏదైతే కొత్త డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రజలకు అందించాలి మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రైతులకు అందించాలి ఏది టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీ కొత్త వెరైటీ కొత్త పరికరం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం రైతులకి అందించాల్సినటువంటి పరిస్థితి సో లేకపోతే ఎవడో ల్యాబ్ ల్యాబొరేటరీలో కొనుక్కుంటారు సైంటిస్టులు ఆ ల్యాబొరేటరీలోనే ఆ విషయం ఉండిపోద్ది అక్కడ అక్కడి నుంచి అది బయటకు వచ్చే అవకాశాలే ఉండవు అనమాట అలా బయటికి రావాలి అని అంటే ఒకటి ఏదైనా ఒక దానికోసం కొంతమంది పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఉండాలి సో ఆ విధంగా ల్యాబొరేటరీలు ఏ విషయాన్ని అయితే కనుక్కున్నారో ఆ విషయాన్ని రైతు స్థాయి వరకు చేర్చడమే విస్తరణ అంటాం ల్యాబొరేటరీలో ఏ విషయాన్ని అయితే మనకి కొత్త విషయాలు కనుక్కున్నారు కొత్త వెరైటీ కొనుక్కున్నారు అది రైతులకు ఎలా తెలుస్తుంది మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పి ఇలా చేయించి అన్నీ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు సో ఇలా చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖ ఉంది దాన్నే విస్తరణ శాఖ అని దాన్ని మనకి ప్రారంభించారనమాట సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే విస్తరణ అని అంటున్నాం దానికి సంబంధించిన కొన్ని బిట్స్ మనకు ఉంటాయి సో పరిశోధనాలయాల్లో జరిగే పరిశోధనలు వాటి నుంచి వచ్చే పరిశోధన ఫలితాలు రైతులకి అందించబడాలి దీన్నే ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఆయన పిలిచేవారు అనమాట ల్యాబ్లో తయారైనటువంటి వంగడం లేకపోతే ల్యాబ్లో తయారైనటువంటి కొత్త విషయాలు అంటే ల్యాబ్లో కనుక్కున్న కొత్త విషయాలు ల్యాబ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు శాస్త్ర శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి పరిశోధనలు వాటి తాలూకు ఫలితాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి చేరాలి రైతులకి చేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి అనమాట సో ఆ రైతులు చే ఇంతకు ముందు కాలంలో ఏంటంటే అక్కడ ఒక బ్రేక్ ఉండేది ఎవరు చేర్చాలనే దాని మీద చాలా సందిగ్ధం ఉండేది అనమాట సో కాబట్టి అవి సైంటిస్టులు మంచి విషయాలు కనుక్కున్నప్పటికీ కూడా అది రైతుల స్థాయి వరకు కూడా చేరేవి కాదు అప్పుడు మనకేంటంటే విస్తరణ అనే దాన్ని మొదలుపెట్టి ఇవన్నీ కూడా రైతు స్థాయి వరకు చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేశారు అది దీంట్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే విస్తరణ విద్య మొట్టమొదటిసారిగా యుఎస్ఏలోని ల్యాండ్ గ్రాండ్ కాలేజీ బిట్లు పదే పదే మనకి అనేక సందర్భాలు ఇస్తూ ఉంటారు మనకి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమెరికాలోని ల్యాండ్ గ్రాండ్ కాలేజ్ అనమాట ల్యాండ్ గ్రాండ్ కాలేజీలో ప్రవేశపెట్టారు విస్తరణ విద్య అనేటువంటి దాన్ని తర్వాత మిగిలినటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీలు కూడా దాన్ని ఫాలో అవడం మొదలుపెట్టే మిగిలిన దేశాల్లో కూడా దీన్ని మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఇది అనమాట విస్తరణ విద్య పాఠశాలలో పిల్లలకు చెప్పే విధంగా కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రచ్చబండ్ల వద్ద ఊర్లో గల ఇతర వేదికల వద్ద వారికి గ్రామస్తులకు సరైన అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో విశదీకరించి చెప్పడాన్ని విస్తరణ విద్య అని చెప్పి ఒక డెఫినేషన్ అనేది పెట్టారు వాళ్ళకి అందుబాటులో అంటే వాళ్ళకి అవసరమైన విషయాన్ని అవసరమైనటువంటి టైంలో చెప్పాలి అది మెయిన్ దీని ఉద్దేశం దాన్ని మనకి విస్తరణ విద్య అని అన్నారు భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం కాబట్టి వ్యవసాయ విస్తరణ విద్య ఎంతైనా ఉపయోగపడుతుంది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విస్తరణ విద్య అని అంటే అది
లాటిన్ అనే లాటిన్ భాష నుంచి ఆ పదాన్ని గ్రహించారు ఎక్స్టెన్షన్ అనే పదాన్ని ఏ భాష నుంచి గ్రహించారు లాటిన్ భాష నుంచి గ్రహించారు ఎక్స్ అంటే అవుట్ అని అలాగే టెన్షియో అంటే స్ట్రెచ్డ్ అని అర్థం అనమాట ఎక్స్ అంటే అవుట్ టెన్షియో అంటే స్ట్రెచ్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ అని అర్థం ఎక్స్టెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ అనమాట సో స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ అంటే ఏంటి అవుట్ అని అంటే తీసుకు స్ట్రెచ్ అంటే దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళమని ఇలా లాగడానికి స్ట్రెచ్ అంటాం స్ట్రెచ్ చేసామంటాం కదా సో అలా లాగడం ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ల్యాబ్ నుంచి ల్యాండ్ వరకు లాగడం ఎక్స్టెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ల్యాబ్లో జరిగినటువంటి విషయాన్ని ల్యాండ్ వరకు అని అంటే రైతు వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి విధానమే కాబట్టి దీనికి పేరు వచ్చింది అనమాట ఎక్స్టెన్షన్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది ఎక్స్ అంటే అవుట్ అని టెన్షియో అంటే స్ట్రెచ్డ్ అని అర్థం అనమాట ల్యాబ్లో ల్యాబ్లో కనుక్కున్నటువంటి కొత్త విషయాన్ని రైతు స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి విధానానికి విధానం కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నారంటే ఎక్స్టెన్షన్ అని అన్నారు మనం రైతుల గురించి చెప్పుకుంటాం అది వేరే రంగాల్లో అయితే వేరే విధంగా చెప్పుకుంటారు సో మనం అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్లు ఏం చేస్తాము ఎవరైతే వ్యవసాయ శాస్త్ర శాస్త్రవేత్తలు ఉంటారో వాళ్ళు కనుక్కున్నటువంటి విషయం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రైతు స్థాయి వరకు కూడా చేర్చడమే అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అనమాట సో దీనికి కొన్ని ఇక్కడ నిర్వచనాలు ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఇందులో ఉండేటువంటి నిర్వచనాలు వేరేగా ఉంటాయి డిఏలో ఉండే నిర్వచనాలు వేరేగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చదువుకోవాలి సో విషయం అయితే ఇది విస్తరణ విద్య అనేది ఓవరాల్గా ఏంటంటే అదనమాట ఏంటి మనం ఏదైతే విషయాలు రైతులకి లేకపోతే గ్రామస్తులకి చెప్పాలని అనుకుంటామో చెప్పేటువంటి వాళ్ళకి చెప్పేటువంటి పద్ధతులు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి సో ఒకడు కూర్చున్నప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అలాగే ఒక పది మంది ఉండేటప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అలాగే ఒక వేల మంది ఉండేటప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి సో ఇది మనం దీంట్లో చెప్పుకునేది విస్తరణ విద్యలో తర్వాత వచ్చేటువంటి క్లాసుల్లో మనకి ఏముంటాయంటే ఇండివిజువల్గా డైరెక్ట్గా ఒక ఒకడు ఉండేటప్పుడు ఏ విధంగా చెప్తుంది ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అంటారు వాటిని ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అంటారు అంటే డై నేరుగా డైరె రైతుతో వెళ్ళి మాట్లాడి మాటతో మాట్లాడేటువంటి విధానాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అని అంటాం అలా కాకుండా ఒక పది మంది పదిహేను మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది వీళ్ళతో వెళ్ళి మనం మాట్లాడి ఇలా ఒక ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఒక ఇలా ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే మీకు చెప్తున్నానో ఆ విధంగా విషయాన్ని బోధించడాన్ని ఏమంటాం అంటే గ్రూప్ మెథడ్స్ అని అంటారు అనమాట రెండో రకమైనటువంటి అలాగా రెండు రకాలు కాకుండా ఏంటంటే మొత్తం ఓవరాల్గా ఒక ఒకేసారి ఒక ఈ మందికి తెలియాలి లేదంటే ఒకేసారి ఒక లక్ష మందికి చెప్పాలి సో అలాగే ఎలా చెప్పాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దేంట్లో ఉంటాయంటే మాస్ మెథడ్స్ అని అంటాం సామూహిక పద్ధతులు లేదా మాస్ మెథడ్స్ అని అంటారు అనమాట ఇది మనకు ఉండేటువంటిది కాబట్టి ఈ విస్తరణ విద్యని ఏ విధంగా మనం బయటికి తీసుకెళ్తాం అని అంటే మూడు పద్ధతుల్లో తీసుకెళ్తాం అదే మనకి తర్వాత ఉండేటువంటి పెద్ద లెక్చర్ దానికంటే ముందు ఏంటంటే కొంత ఉన్నాయి చూద్దాం అందులో విస్తరణ విద్య విధాన కార్యక్రమం అని ఒకటి ఉందనమాట డాక్టర్ జె పాల్ లీగాన్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త దీన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ పాల్ లీగాన్స్ పేరు మనకి ప్రతిసారి మనకి దీంట్లో వస్తుంటుంది పితామహుడు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట విస్తరణ విద్య పితామహుడు ఇండియా విస్తరణ విద్య పితామహుడు ఇండియా పాల్ లీగాన్స్ అంతే డాక్టర్ జె పాల్ లీగాన్స్ అదే మామూలు జనరల్గా మనం ఎవరిని చెప్తాము ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ పితామహుడు జనరల్ బిట్ అది చెప్పండి ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ వాళ్ళైనా సీ టెక్నాలజీ వాళ్ళైనా విస్తరణ విద్య పితామహుడే ఎవరు సింపుల్గా జనరల్గా ఇండియాకి సంబంధించి మన ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసిన వారు కాబట్టి డాక్టర్ జె పాల్ లీగాన్స్ని మనం చెప్తాం విస్తరణ విద్య పితామహుడు అని అలాగే మొత్తం ఓవరాల్గా చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్కి పితామహుడు వేరేగా ఉన్నారు సీ మ్యాన్ అండ్ నాప్ అని సో వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే విస్తరణ విద్య పితామహుల కింద మనం చూస్తాం అనమాట ఇండియాకి మాత్రమే జనరల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే పేథాలజీలో కూడా ఓన్లీ ఇండియాకి ఉంటాయి మామూలు మొత్తం మీద ఉంటాయి అలాగే ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం పితామహుడు ఇండియా అన్నారనుకోండి ఎవరు ఇండియాలో అయితే సుభాష్ పాలేకర్ అంటాము అలాగే మొత్తం మీద అయితే అసలు యాక్చువల్గా ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద ఒక బుక్ రాసాడు ఒక అతను బుక్ అయితే వన్ స్టార్ రెవల్యూషన్ గడ్డిపోచ విప్లవం అని దాని పేరు అది రాసాడు గడ్డిపోచ విప్లవం సో మసనబు ఫుకోకా అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద బుక్ రాసి అసలు మొట్టమొదట రాసి వదిలేసాడు అనమాట ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక బుక్ రాసాడు వన్ స్టార్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటి బుక్ రాసాడు సో దాన్ని పట్టుకుని సుభాష్ పాలేకర్ ఏం చేశాడని తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఏదని చేశాడు ఇండియాలో 
సో ఆ తర్వాత అలా అలా అలాగా చేసుకుంటూ అవుతుంది జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అని పెట్టారు తర్వాత దానికి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆ పేరు కూడా మార్చేసి మళ్ళీ సుభాష్ పాలేకర్ న్యాచురల్ ప్రకృతి వ్యవసాయం అని దాని పేరు మార్చుకున్నారు అనమాట ఇవి ఇలా జరుగుతున్నాయి అంటే అలా ఉంటాయి మన ఇండియాలో పితామ్మ కూడా ఒకరిగా చెప్తాము ఓవరాల్గా అయితే అలా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కూడా అంతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కూడా ఇండియాలో ఎవరు డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అని చెప్తాం అదే మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పాలంటే నార్మన్ బోర్లాగ్ నార్మన్ ఎర్నెస్ట్ బోర్లాగ్ అని సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పాలంటే నా నార్మన్ బోర్లాగ్ చెప్తాము అదే మన ఇండియాలో అయితే డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అని చెప్తాం అనమాట అలాగే మనకి ఏంటంటే డాక్టర్ జే పాల్ లీగాన్స్ ఓన్లీ ఇండియాలో ఇది అనుకుంటే మామూలు జనరల్గా అయితే మాత్రం సీమాన్ నాప్ అనేటువంటి వాళ్ళు దీనికి ఇది అనమాట అది మనకు ఉండేటువంటి ఇది కాబట్టి ఈ బిట్స్ చూడాలి విస్తరణ విద్య విధాన కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు అని అంటే డాక్టర్ జే పాల్ లీగాన్స్ ఒక పద్ధతిని ఒక దీన్ని ప్రతిపాదించాడు పాల్ లీగాన్స్ అనమాట దాంట్లో ఐదు స్టెప్పులు ఉంటాయి విస్తరణ విద్యని మనం అందించాలి తీసుకెళ్ళాలి లైట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి అనే దాంట్లో ఐదు రకాలైనటువంటి స్టెప్పులు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పిన వాడు డాక్టర్ జే పాల్ లీగాన్స్ సో ఐదు రకాల స్టెప్స్ ఏంటంటే పరిస్థితి సమస్యలు విశ్లేషణ అది మొదటి స్టెప్ అనమాట సో ఏదైనా గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి సంగతి దానికి సంబంధించినటువంటి సమస్య ఏంటి మనం ఏం చేయాలని ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అక్కడ ఉండేటువంటి రైతులకు కానీ అక్కడ ఉండే గ్రామస్తులకు కానీ మనం ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాము అనేది అంతా కూడా మొట్టమొదటి పాయింట్లోకి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఏంటది పరిస్థితి సమస్యలు విశ్లేషణ అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితిని మనం ఒకసారి గమనించుకొని దాంట్లో ఉండేటువంటి సమస్యలు ఏంటో మనం గుర్తించి దానికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ మనం అక్కడ ఉండే రైతులతో మనం చేయాలి సో మీ గ్రామంలో ఉండేటువంటి సమస్యలు ఇవి అని వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మనం చెప్తాం అది మొట్టమొదటి పాయింట్ ఓకే గ్రామంలో పరిస్థితి గ్రామంలో సమస్యలు గ్రామంలో సమస్యల గురించి వివరణ లేదా విశ్లేషణ అలా చేయాలి మనం గ్రామంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది మొట్టమొదటి పాయింట్ అలా చేయమన్నారు రెండో పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఉద్దేశాలు పరిష్కారాలు ఏదైతే సమస్య ఎక్కడ మనం గుర్తించామో దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రామస్తుల ఉద్దేశాలు తెలుసుకోవాలి అలాగే ఆ ఉద్దేశాలు తెలుసుకున్న తర్వాత దాని పరిష్కారాలు కూడా చూపెట్టాలి దాని పరిష్కారం కూడా చూపెట్టాలి అనమాట పరిష్కారం పలానా ఇది ఉంది ఇది లేదు రోడ్డు బాగోలేదు అని అనిపి అని ఉంది అనుకోండి సో ఈ రోడ్ని మనం బాగు చేయాలంటే ఏం చేయాలి దీనికి ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఏంటి సంగతి ఎవరు ఫండింగ్ ఇస్తారు ఏం చేస్తారు ఇలాగ వాటి గురించి కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఆ విధంగా దాన్ని పరిష్కారం అంటాం ఇక్కడ లేదు లేదా డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది లేదా ఇంకోటి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లంని మనం ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలనే దాని గురించి అక్కడ మనం వాళ్ళతో వాళ్ళ ఉద్దేశాలు తెలుసుకుని అక్కడే పరిష్కారం ఒకటి అక్కడ మనం అనుకుంటాం అనమాట అనుకున్న తర్వాత అది ఎవరు చేయాలి ఏంటి ఎంత చేయాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ గ్రామస్తులతో కావచ్చు అక్కడ ఉండేటువంటి ఎన్జిఓ సంస్థలు ఉంటే వాటితో కావచ్చు ప్రభుత్వంతో కావచ్చు ఎవరితోనైనా సరే మొత్తానికి ఇవి చర్చించి ఒక పరిష్కారం అనే దానికి దా సమస్యకి పరిష్కారం కొనుక్కుంటారు సో ఫస్ట్ అప్లై ఏం చేస్తాం గ్రామంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితిని విశ్లేషణ చేసి ఇమీడియట్గా అక్కడ చేపట్టాల్సినటువంటి ప పనిని మనం తీసుకొని దాని గురించి మనం విశ్లేషణ చేస్తాం దానికి ఎంత అవుతుంది ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఏంటి అలా సో రెండో స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే అక్కడ వాళ్ళ ఆ ఉద్దేశాన్ని బట్టి అక్కడ పరిష్కారాన్ని మనం చూపెట్టాం సో పరిష్కారాన్ని చూపెట్టమే కాకుండా పరిష్కారం ఎవరు దాన్ని చేస్తారు ఏంటి సంగతి అనేది అంతా కూడా ఆ స్టెప్లో వస్తాయి రెండో స్టెప్ మూడోది ఏంటంటే పరిష్కారాన్ని బోధన ద్వారా చెప్పుట టీచింగ్ లేదా బోధన అంటాం అనమాట సింపుల్గా మనకి అందులో బోధన అని ఇచ్చారు సో దీంట్లో ఏంటంటే చెప్తాం వాళ్ళకి ఈ మనకి సమస్యను మనం ఇలా పరిష్కారం చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఇలా చేయాలి మీ సహకారం ఉండాలి వేరే వాళ్ళ సహకారం ఉండాలి వేరే వాళ్ళు ఉండాలి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే ఇది అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి మనం బోధిస్తాం అనమాట కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు అది సమస్య అనే విషయం వాళ్ళకే తెలియదు ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలే ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్గా సమస్య ఉంటుంది అన్ని అన్ని సమస్యలే కరెంట్ దగ్గర నుంచి రోడ్డు దగ్గర నుంచి స్కూల్ దగ్గర నుంచి హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నప్పుడు ఏది నిజమైనటువంటి ప్రాబ్లము ఏది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లము వెతుక్కోవడం కూడా చాలా కష్టం అనమాట సో అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇందులో మనం మూడు దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మనం సమస్యను మనం తీసుకున్నామో దానికి పరిష్కారాన్ని కూడా అక్కడ ఆలోచించి గ్రామస్తులకి మనం దాన్ని బోధించడం అందరికీ చెప్పడం అనమాట ఆ సమస్య గురించి వాళ్ళకి బోధించడం అనేది జరుగుతుంది బోధించడం అంటే ఇది ఇలా చేయాలి ఇది పరిస్థితి మనం ఇలా చేస్తే ఈ విధంగా
పునరావలోకనం అని ఉన్నారు సో మూల్యాంకనం అంటే ఏంటంటే ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం ఎగ్జామినేషన్ పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం అన్ని పేపర్లు కరెక్షన్ చేస్తాం దాన్ని ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం సో ఒక గ్రామంలో ఒక పని మనం ప్రారంభించిన తర్వాత మంచి చెడ్డ ఏం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం మంచిదా కాదా చెడ్డదా అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దాని గురించి ఒక ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తామన్నాం మూల్యాంకనం అంటుంది సో ఆ మూల్యాంకనంలో మనకు తెలుస్తుంది మనం చేసిన తప్పులు ఏంటి మనం ఇంకా మనం చేయలేనివంటి మనం చేసిన తప్పులు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు అందులో తెలుస్తాయి మూల్యాంకనం చేసుకోవాలి ప్ర పర్టికులర్గా అప్పుడు ఇంకేమైనా తప్పులు ఉండేటట్టు అయితే దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం అనేది ఆ మూల్యాంకనం అనేటువంటి స్టెప్లో జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే పునరావలోకనం తర్వాత ఉండేటువంటి స్టెప్ ఏంటంటే పునరావలోకనం దీన్ని రీకన్సిడరేషన్ అని అంటారు సో ఈ పునరావలోకనంలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ సమస్య ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మన మూల్యాంకనం ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి మా మూల్యాంకనంలో మనకు కొంత డేటా మనకు తెలిసింది పనులు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పి సో దాన్ని బట్టి మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మళ్ళీ పనిని ప్రారంభిస్తాం అనమాట సో వన్ మంత్ అయింది వన్ మంత్లో మూల్యాంకనం అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ యాక్టివిటీ ఏంటి అని చూసుకునేటప్పుడు ఈ పునరావలోకనంలో రీకన్సిడరేషన్లో మళ్ళీ మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అనమాట నిర్ణయం తీసుకుని ఈ వచ్చే నెలలో ఇలా మనం చేసుకోవాలి అనే దాన్ని మనం చెప్తాం కాబట్టి ఐదు రకాలైనటువంటి స్టెప్స్ ఉంటే అక్కడ ఒక దాని దానికి ఒక డయాగ్రామ్ కూడా మనకు ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ దానికి ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మనకి ఎక్కువసార్లు ఎగ్జామినేషన్లు ఇస్తుంటారు అనమాట విస్తరణ విద్యా విధాన కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఎగ్జామ్లో ఆరు మార్కుల ప్రశ్న అది సో ఐదు స్టెప్స్ అందులో ఉన్నటువంటి రాయలు ఒకదాని గురించి కూడా వివరించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో పరిస్థితులు సమస్యలు విశ్లేషణ మొట్టమొదటిది అయితే రెండోది ఏంటంటే ఉద్దేశాలు పరిష్కారాలు ఎయిమ్స్ మరియు సొల్యూషన్స్ అని అన్నారు అది రెండోది మూడోది ఏంటంటే బోధన టీచింగ్ నాలుగోది ఏంటంటే మూల్యాంకనము ఐదో స్టెప్ ఏంటంటే రీకన్సిడరేషన్ పునరావలోకనం అంటాం అన్నమాట పునరావలోకనం చేసుకుంటూ కూర్చుని ఆలోచించుకోవడం మనం ఇలా తప్పులు చేసాం ఇవి చేసాం కాబట్టి ఇక ముందు ఇవి నెక్స్ట్ మంత్లో దీన్ని రిపీట్ కాకుండా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇలా దీన్ని పునరావలోకనం అంటాం సో చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా సరిదిద్దుకునేటువంటి స్టెప్ అనమాట దాన్నే పునరావలోకనం అంటారు జనరల్గా కరెక్ట్గా అది ఒక టర్మ్ అనమాట మనం ఏ తప్పులు అయితే మనం చేసామో గత కాలంలో వాటిని ఇక ముందు మనం చేయకూడదు అనుకునేటువంటి అనుకోవడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి ఇది పునరావలోకనం ఆ తర్వాత మళ్ళీ పని ప్రారంభిస్తాం అలా అనమాట అది మంత్ కావచ్చు లేదా వన్ ఇయర్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా కావచ్చు ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి స్టెప్స్ ఉంటాయి విస్తరణ విద్యా విధాన కార్యక్రమంలో మనకి ఐదు రకాలైనటువంటి స్టెప్స్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అంటే డాక్టర్ జే పాల్ లీగాన్స్ డాక్టర్ జే పాల్ లీగాన్స్ అనమాట ఈయన ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించారు సో అది ఇక్కడ ఐదు రకాల స్టెప్స్లో ఉన్నాయి ఇందులో కొన్ని బిట్స్ ఉంటాయన్నమాట నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అనేటువంటిది ఒక బిట్ ఉంటుంది సో నిరంతరం జరిగేటువంటి ప్రక్రియ ఏంటి ఈ ఐదు స్టెప్స్లో నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ ఏంటి అనేది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట దీంట్లో వచ్చే దాంట్లో అది ఎక్కువసార్లు మనకు అడుగుతూ ఉంటారు విస్తరణ విద్య విధాన కార్యక్రమంలో నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ పునరావలోకనం ఎప్పటికప్పుడు అనమాట నిరంతరం కంటిన్యూస్గా ఎలా జరుగుతూనే ఉండాలి ఎలా చేయాలి ఏంటి సంగతి అనే దాని మీద ఎందుకంటే నివాల్యుషన్ చేసుకోవడం ఎలా చేయాలి ఏంటని తెలుసుకోవడం ఇది దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రీకన్సిడరేషన్ అని అంటాం పునరావలోకనం అనేటువంటిది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ మీరు పెట్టుకోలేదు ఏమి అన్నీ ఏవో బిట్లని పెట్టారు ఇది ఎవరో బుక్లో అని నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అనేది అనేక సందర్భాల్లో బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ నైంటీ వన్ పేపర్లో ఇంతకు ముందు చాలా సందర్భాల్లో ఇచ్చాం బిట్ మరి ఇక్కడ మార్క్ చేయలేదు అలాంటివి మా అంటే మర్చిపోతుంటాం మనం తెలియకుండా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు ఇస్తుంటాం పునరావలోకనం అనేది ఏంటంటే ఐదు రకాల స్టెప్స్లో నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ ఏది అని అంటే పునరావలోకనం రీకన్సిడరేషన్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చారంటే విస్తరణ వాటి దానికి ఉద్దేశాలను ఇచ్చారు విస్తరణ యొక్క ప్రాథమిక ఆశయం వచ్చేసరికి డాష్ అంటారు విస్తరణ యొక్క ప్రాథమిక ఆశయము డాష్ ఏంటది ప్రజల అభివృద్ధి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట విస్తరణ యొక్క ప్రాథమిక ఆశయం చాలా స్ట్రేట్ బిట్స్ కొన్ని మనకు ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం జాతిగా చూడాలి విస్తరణ యొక్క ప్రాథమిక ఆశయం ఏంటంటే ప్రజల అభివృద్ధి దానికి ఏదో సమ్ డెస్టినేషన్ మ్యాన్ అనేది ఉంటుంది మన బుక్లో ప్రజల అభివృద్ధి అనమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది సో ఇలాగా దీనిలో మనం చూస్తే ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం అక్కడ చూస్తే విస్తరణ సూత్రాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి విస్తరణ ఉద్దేశాలకు వచ్చేసరికి ప్రాథమిక ఆశయం ఏమో 
సో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడంలో గ్రామస్తుల సహకారం కూడా చాలా అవసరం పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది అనమాట ప్రజలు నాయకత్వ లక్షణాలు గల శ్రీలంక ప్రజలు సమస్యల వారే పరిష్కరించి కొనేటట్లుగా చేయడం విస్తరణ ఉద్దేశాలు కూడా అవే ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రామస్తుల్లోనే వాళ్ళని ఎన్నుకొని అది యువకులు కావచ్చు స్త్రీలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళని ఎవరైతే అక్కడ కొంచెం చురుగ్గా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎన్నుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని చెప్పడం కూడా విస్తరణ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఒకటి పరిశోధన అనుభవాలతో వచ్చిన సమాచారం ప్రజలకు అందించి వారిచే అమలుపరిచేటట్లు చేయడం పరిశోధనలు ఇవన్నీ ఏదైతే మనం చేస్తామో లేకపోతే సైంటిస్టులు సైంటిస్టులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సమాచారం అన్నీ ఇప్పుడు సంథింగ్ కిసాన్ మేళా ఇలాంటివన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు సో అక్కడ ఏం చెప్తుంటారు అక్కడ వాళ్ళు కొత్తగా కనుక్కున్న వంగడాలు కానీ కొత్త టెక్నాలజీ కానీ ఇవన్నీ రైతులకు పరిచయం చేయడం కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు సో అప్పుడు ఏదైతే సమాచారం ఉంటుందో ఆ సమాచారాన్ని రైతులకి అందజేయడం లేదా ఆ సమాచారాన్ని రైతులు లేదా గ్రామస్తులు అందరికీ కూడా అందజేసి వాళ్ళు పాటింపజేసేటట్లు చేయడం కూడా విస్తరణ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అదొకటి ప్రజల సమస్యలు ఏంటున్నాయి ఓన్లీ ఎప్పుడు ప్రతిసారి లాబరే లాబొరేటరీ నుంచి ల్యాండ్కే కాకుండా ప్రతిసారి ల్యాబ్లో కొనుక్కున్న విషయం తీసుకొచ్చి రైతు మీద డంపింగ్ చేయడమే కంప్లీట్గా కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే రైతు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలను కూడా తీసుకెళ్ళి లాబొరేటరీలు ఉండేటువంటి సైంటిస్టులకి చెప్పడం అది కూడా విస్తరణ తాలూకు ఒక ప్రాథమిక ఉద్దేశం సో మరి ఆ సమస్యలు ఎవరు చేస్తాడు రైతు స్థాయిలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయన్నమాట ఈ రకం ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఏదైనా చేయండి లేదా ఇలా కత్రిపురుగు అటాక్ చేస్తుంది దీనికి ఏదో ఇమీడియట్గా పరిష్కారం చేయండి ఇలా రైతు దగ్గర నుంచి కూడా అనేక అవి వస్తుంటాయి సో ఇక్కడ రైతు దగ్గర ఏదైతే విషయం ఉందో ఆ విషయం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ చెప్పాలి ల్యాండ్లో ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి ల్యాబొరేటరీలో చెప్పాలి ల్యాబ్లో ఉండే విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ల్యాండ్ దగ్గరే చెప్పాలి సో ల్యాబ్ అంటే సైంటిస్ట్ లేదంటే శాస్త్రవేత్త శాస్త్రవేత్త కొనుక్కునే విషయాలేమో రైతు స్థాయికి చేర్చాలి రైతులు ఉండేటువంటి సమస్యలు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ శాస్త్రవేత్తకి మనం చెప్పాలి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి అనుసంధానం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు విస్తరణ కార్యకర్త అంటాం మధ్యలో ఉండేటువంటి వాడు ఎవడంటే విస్తరణ కార్యకర్త అని అంటాము కాబట్టి ఈ విస్తరణ అనేది ఏంటంటే ఒక వారధి లాంటిది అని చెప్తారనమాట విస్తరణ అనేది ఏంటి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక వారధి లాంటిది ఇంతకుముందు ఉండేది కదా ఈ సంస్థ అంటే ఈ ఈ స్టెప్ మధ్యలో ఉండేది కాదనమాట ఏవో గవర్నమెంట్ దాని తాలూకు ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళు వీళ్ళని చెప్తుండేవాళ్ళు కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ అనేది లేదు అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ల్యాండ్ గ్రాంట్ కాలేజీలో దీన్ని మొదలు పెట్టారో ఆ తర్వాత అదే సిస్టమ్ మనం కూడా తీసుకున్నాం ఈ ల్యాండ్ గ్రాంట్ కాలేజీని ఇప్పటికీ మనం ఫాలో అవుతున్నాం ప్రజెంట్ ఉండేటువంటి కాలేజీలు ఇప్పుడు అగ్రికల్చరల్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్ని ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతుంది సెమిస్టర్లు సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడెప్పటి నుంచో వచ్చిందే మనం అప్పటి నుంచి ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట అక్క అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో ఇప్పుడు సెమిస్టర్లు పెట్టారు మామూలు డిగ్రీ బిఎస్సి వీటిలో ఇప్పుడు సెమిస్టర్ల సిస్టమ్ పెట్టారు అదే ఏజీబిఎస్సి వీటన్నిటిలోనూ కూడా ఎప్పుడో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ అన్నిటిలోనూ కూడా ఏనాడో పెట్టడం జరిగింది ఈ సెమిస్టర్ లేదు అప్పుడేమో ట్రైమిస్టర్లు అని ఉండేవన్నమాట మూడు మూడు నెలలకు ఒక సెమిస్టర్ అయిపోతుండేది ఇప్పుడంటే ఆరు నెలలకు ఒక సెమిస్టర్ అవుతుంది కానీ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక సెమిస్టర్ అనమాట ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా అప్పుడు అప్పట్లో జరుగుతుండేది అనమాట ఆ సిస్టమ్ అంతా ఎక్కడిది అని అంటే అక్కడ ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్ అది సో అక్కడ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అక్కడి నుంచి అదలా కంటిన్యూగా ఇదైపోయింది అన్ని యూనివర్సిటీలు దాన్ని ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టాయి దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా దానికి ఒక సెపరేట్ ఒక శాఖని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఉద్యోగస్తులకు కొన్ని బాధ్యతలు ప్రత్యేకంగా దానికి దానికోసం కొంతమంది ఉద్యోగస్తులను పెట్టి ఇలాంటి పని చేశారు కాబట్టి ల్యాబ్కి ల్యాండ్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ విస్తరణ కార్యకర్తలు విస్తరణ శాఖ ఏది అని అంటే విస్తరణ శాఖ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఈ ఇద్దరిని కలుపుతుంది కాబట్టి దా అంటే ఎప్పుడంటే మనకి దీని ప్రాముఖ్యత కూడా ఎప్పుడైతే గ్రహించారో ఆ తర్వాత దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు లేకపోతే ఏమవుతుంది మనం అసలైన విషయాలన్నీ రైతులకు చేరట్లేదు రైతు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో సైంటిస్టులకు చేరట్లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నిటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేశారో ఈ శాఖని డెవలప్ చేశారు దీన్ని విస్తరణ శాఖ సో విస్తరణ శాఖ అనేది ఏంటంటే ఒక వారధి లాంటిది రైతుకి
అలాగే సాంఘిక సంస్కృతికి సంబంధమైనటువంటి మార్పు ఏంటంటే సమ సమాజాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి మార్పు ఇవన్నీ కూడా విస్తరణ యొక్క ప్రధాన ఆశయాలు అని చెప్తూ ఉంటారు ఓకే విస్తరణ సూత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి బిట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చెప్తాం దాంట్లో విస్తరణ సూత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి వ్యక్తికి సమానమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అందులో ఉండేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత అనేది ఉంటుంది నాగరికత యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణము ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట నాగరికత అంటే దానికి ప్రాథమిక ప్రమాణం ఏంటంటే గృహం అనమాట ఇల్లు బే బేసిక్గా లేకపోతే మనం మనకి నా అనాగరికులతో సమానం అనమాట ఇల్లు అనేది లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటావు చెట్ల కింద ఉంటావండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా పాత కాలంలో ఏంటి పాత పాత రోజుల్లో ఎక్కడ ఉండేవారు జనాలు చెట్ల కింద లేకపోతే ఏవో అడవిలో ఉండేటువంటి గుహల్లోనో లేకపోతే వీటిలోనో అక్కడ జీవితం గడుపుతుండేవారు కాబట్టి వాళ్ళని అనాగరికులు అంటాం మనం నాగరికత అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మనిషి గ్రహించాడు అనమాట బేసిక్ నీడ్స్ అనేవి తెలిసి వచ్చాయి మనం ఉండాలి అని అంటే ఒక ఇల్లు ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక దీన్ని గ్రహించాడు సో వెంటనే ఒక ఇల్లు కట్టుకుని దాంట్లో అతనికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు అన్నీ పెట్టుకుని దాంట్లో ఉండడం ఎండ వచ్చినా వర్షం వచ్చినా లేకపోతే ఏదో వచ్చినా సరే దాంట్లో ఉండడం ప్రాథమిక అవసరం ఇల్లు అనేది ఏమంటాం అనమాట ప్రాథమిక అవసరం కాబట్టి అదొక దాన్ని మనం దేనికి సూచనగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే నాగరికతకు ప్రమాణంగా చూస్తున్నాం ఇల్లు ఇల్లుని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు నాగరికత ఉన్నట్లేక లేకపోతే ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరు కూడా అలా ఉండట్లేదు ఏ చెట్ల కింద నివసించే వాళ్ళు ఇప్పటికి ఉన్నారంటారా చెట్ల కింద ఎవరైనా ఉంటారు ఇటు ఏదైనా కుటుంబాన్ని పెట్టి చెట్ల కింద ఒక ఇది పెట్టుకుని లేకపోతే దాని కింద లేకపోతే చెట్ల కింద లేకపోతే ఎక్కడో ఖాళీ అలా ఎక్కడ ఉండరు సాధారణంగా అంటే ఒరిజినల్గా వాళ్ళకి చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఉండడానికి అనువుగా లేకపోతే అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటారేమో తప్ప కావాలని ఎవడో ఉండు కదా ఇప్పుడు కావాలని ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే వాటిని ఒక పిచ్చోడి కింద లెక్కేస్తాం నా నాగరికుడు కాదు అని అంటాం అనమాట నాగరికత కాదు అది మన లెక్క ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి సడన్గా నేను రోడ్డు మీద కాపురం ఉంటాను అని అన్నాడు అనుకోండి లేకపోతే ఎక్కడో బెడ్డీల మధ్యలో నేను కాపురం ఉంటాను అన్నాడు అను వాడిని చూసి మనమే మాట్లాడతాం నీకేమైనా నాగరికత ఉందా లేదా అన్నట్టు మాట్లాడతాం కాబట్టి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దేనికి అని అంటే గృహానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇల్లు ముందు ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా వచ్చాయి యాక్చువల్గా కాబట్టి నాగరికత యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణం ఏంటి గృహము అదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అలాగే జాతిలో మొదట శిక్షణ పొందవలసింది ఏంటనమాట కుటుంబం ఇల్లు తర్వాత రెండోది ఏంటంటే కుటుంబం అనమాట కుటుంబం శుభ్రంగా ఉంటే గ్రామం శుభ్రంగా ఉంటుంది గ్రామం ఒక పద్ధతిలో ఉంటే ఆ మండలం ఒక పద్ధతిలో వస్తుంది అలాగే జిల్లా జిల్లా అన్ని అన్ని అదే గ్రామంలో ఉండే అన్ని కుటుంబాలు పద్ధతిలో ఉంటే మండలం మంచి ఇదిలో ఉంటుంది మండలంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ బాగుంటే జిల్లా బాగుంటుంది జిల్లా బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటే ఫైనల్గా దేశం బాగుంటుంది ఇది ఒరిజినల్గా అనమాట కాబట్టి బేస్ ఏంటి అనమాట అన్నిటికంటే బేస్ ఏంటి ప్రతిదానికి కూడా జాతి ఒక జాతి అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే ప్రధానమైనటువంటి బేస్ ఏంటనమాట కుటుంబం కుటుంబం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కుటుంబం కరెక్ట్గా ఉండి మిగతా అంతా కూడా దాన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటాయి అలర్చిల్లరగా ఉండి ఇప్పుడు ఉంటే చాలామంది వాళ్ళు అలర్చిల్లరగా ఉండడం సరైనటువంటి సంపాదన లేకపోవడం సంపాదన కోసం ప్రయత్నం చేయకపోవడం లేకపోతే సరైనటువంటి చదువు లేకపోవడం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ వాటి వల్ల ఇది ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట ఓకే కాబట్టి ఏంటంటే జాతిలో మొట్టమొదట శిక్షణ పొందవలసింది ఏంటి అని అంటే కుటుంబం ఈ బిట్లు ఇస్తున్నారు మనకి చాలాసార్లు ఈ బిట్లు అన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట ప్రతిసారి మన డిఎస్టీలు అయితే ఈ బిట్లు చాలా ఎక్కువసార్లు వస్తుంటాయి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే నాగరికత నాగరికత యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణం ఏంటి గృహము జాతిలో మొట్టమొదట శిక్షణ పొందవలసింది ఏంటి అనమాట కుటుంబం అనమాట కుటుంబం కరెక్ట్గా ఉంటే మొత్తం జాతి బాగుంటుంది అదనమాట కరెక్ట్గా ఉండడం అని అంటే చేయాల్సిన పనులు సక్రమంగా చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి వస్తాయి అనమాట అది నాగరికతకు పునాది పౌరులకు వారి దేశానికి మధ్య ఉండేటువంటి డాష్ సంబంధము అది కూడా బిట్లా ఇస్తున్నారు అనమాట నాగరికతకు పునాది ఏంటంటే పౌరులకు వారి దేశానికి కలిగినటువంటి అవినాభావ సంబంధం రెండు ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం కొన్ని బిట్లు మీరు పెట్టుకోలేదు ఇందులో ఇవి మీరు చెయ్యాలి అంటే ఉంటే పర్వాలేదు మరి ఆ దీంట్లో వెళ్ళిపోతే ఆ ఫ్లోర్లో వెళ్ళిపోతుంటే అవన్నీ మిస్ అయిపోతుంటాం అనమాట కొన్ని అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి బిట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఇంట్లో లేకుండా పర్లేదు గుర్తుంచుకుంటామంటే ఓకే అవి జనరల్ అనమాట మరి డి కష్టమైనటువంటివి కాదు జనరల్ బిట్స్ అవన్నీ కూడా కాబట్టి అది ఒకటి నాలుగు ఉంటే వరుసగా ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే వ్యక్తులకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది
విస్తరణ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశాలు మనకు అనేకం ఇచ్చారనమాట ఏంటంటే ప్రతి పౌరుడు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడం అనేది అనేక అంటే అదొక ఉద్దేశం అనేక సార్లు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా కిందికి వెళ్తే భారతదేశం వ్యవసాయిక దేశము దేశ జనాభాలో డెబ్బై శాతం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటారు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటారనమాట సో అందులో ఇస్తే రైతులకు పరిశోధన స్థానాలకు మధ్య వారధిగా డాష్ శాఖ పనిచేస్తుంది ఇది కూడా బిడ్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట వ్యవసాయ శాఖ రవాణా శాఖ వారధి అన్నాం కదా అని చెప్పి రవాణా శాఖ అలా ఇస్తుంటారు అనమాట ఏంటి రైతులకు పరిశోధన స్థానాలకు మధ్య వారధిలాగా పనిచేసేది ఏంటనమాట విస్తరణ శాఖ అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి విస్తరణ శాఖ అని అంటాం అనమాట ఈ విస్తరణ బోధనా పద్ధతులు అనేటువంటివి ఉంది ఒక అధ్యాయం పెద్ద అధ్యాయం ఒకటి ఉంటుంది మనకి విస్తరణ బోధన పద్ధతులు సో విస్తరణ బోధనా పద్ధతుల్లో మనకి ఏంటంటే ఇవే ఉన్నాయి ఇండివిజువల్గా ఒక వ్యక్తితో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విధంగా చెప్పాలి ఇండివిజువల్గా రైతుతో మనం డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ సపోజ్ ఎంపీఈఓ అయ్యారు అనుకోండి ఎంపీఈఓ అయిన తర్వాత మండలంలో మీకు ఏదో కొత్త విషయం చెప్తారు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు రైతులకు చెప్పండి అని చెప్తారనమాట సో ఆ విషయాన్ని మీరు ఒక ఎవరో పర్టికులర్ ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ ఎవరో ఉంటారు అతనికి చేరవేయండి అంటారు వెంటనే మీరేం చేస్తారు ప్రస్తుతానికి వెంటనే అతను ఫోన్ చేస్తారు లేదు అందుబాటులో ఉన్నాడంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడతాం దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అతనికి అందిస్తే ఇండివిజువల్ వెంటనే అతను రియాక్ట్ అవుతారు అవతల నుంచి రియాక్ట్ అయ్యి నాకు ఈ టెక్నిక్ బాగా నచ్చింది నాకు కావాలండి అని అంటారు వెంటనే మీరు ఆ సమాచారాన్ని తీసుకెళ్ళి మీ మండల అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చెప్తారు సో అతను డేటా నోట్ చేసుకున్నా వాటికి సంబంధించి ఏది వచ్చినా సరే వెంటనే వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఇండివిజువల్ కాంటాక్ట్ అనమాట ఇండివిజువల్ కాంటాక్ట్ ఈ విధంగా ఉంటాయి పాత రోజుల్లో ఎలా ఉండేటువంటి అంటే ఒక ఉత్తరం రాయడం రైతు ఉన్నాడు అనుకోండి రైతుకి వ్యవసాయ కార్యకర్త ఏం చేసేవాడు అంటే లెటర్ రాసేవాడు సో పలానా మండలానికి వచ్చి మీరు మండలం లేదా తాలూకా పాత రోజుల్లో తాలూకాలు తాలూకాకి మీరు వచ్చి దీనికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ ఏదో మీరు చూడండి మీకు నచ్చితే పని చేయండి అని ఒక లెటర్ ఇండివిజువల్గా లెటర్ రాస్తున్నాడు సో అలా లెటర్ చదువుకున్న తర్వాత వాడు అవతల నుంచి ఫార్మర్ రెస్పాండ్ అవుతుంది వాడు ఒక లెటర్తో రెస్పాండ్ అవుతుంది సో ఇలా జరుగుతుండేది ఈ పాత రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ అంతా మారిపోయింది కాబట్టి ఏంటి ఫోన్లు చేయడం ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా వాట్సాప్లో పెట్టుకోవడం ఇలా టెక్నాలజీని మారిపోయింది అని ఇప్పుడు లేటెస్ట్కి ఇలా ఉన్నాయి అనమాట పర్సనల్ లెటర్స్ అని ఆఫీస్ కాల్స్ అని ఇప్పుడు ఇందులో ఉంటాయి ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అనమాట అవన్నీ కూడా లెటర్ రాయడం ఒకటి డైరెక్ట్గా లేదంటే ఫోన్ చేయడం ఒకటి లేకపోతే ప్రతిరోజు ఆ గ్రామానికి ఎవరు వెళ్తుంటారు ఏదైనా గ్రామాలకి ప్రతిరోజు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే టీచర్స్ ఉంటారు గ్రామంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏదైనా సరే మండలం నుంచి టీచర్స్ గ్రామానికి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ టీచర్కి సమాచారాన్ని అందించడం ఆ సమాచారాన్ని తీసుకుని వాడు ఏం చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నాడో వాడికి ఆ సమాచారాన్ని తీసుకెళ్ళి అందిస్తాడు అన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేంట్లో వస్తాయంటే మనకి ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అని దీన్నే వైయక్తిక పద్ధతులు అని అన్నారు ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అని అంటాం అనమాట ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక రైతు మనం మాట్లాడాలి అని అంటే ఎలా మాట్లాడాలి ఆ పద్ధతులు ఏంటి అనేటువంటివి అన్నీ కూడా దేంట్లో వస్తాయంటే ఇండివిజువల్ మెథడ్స్లో వస్తాయి ఫోన్ చేయడం లెటర్ రాయడం కాంటాక్ట్ అవ్వడం వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ దాంట్లోకి వస్తాయి అనమాట అలాగే రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్రూప్ ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం చెప్పాలి బోధించాలి వాళ్ళకి కొత్త విషయం కొత్త టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మనం బోధించాలి ఎక్కడైనా గ్రామంలో తీసుకెళ్ళి ఒక రచ్చబండ దగ్గర కూర్చోబెట్టమా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఖాళీ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళడం లేదంటే ఎక్కడో దగ్గర కూర్చోబెట్టడం అందరూ కూర్చునే ప్లేస్లోనే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టమా ఏదో చెప్పడం అలా చెప్పి ఆ ముప్పై మంది నలభై మంది లేదా ఇరవై మంది దీన్ని గ్రూప్ అంటాం అనమాట వీళ్ళకి ఆ సమాచారాన్ని అందించేటువంటి పద్ధతులు కొన్ని ఉంటాయి ఏ విధంగా మనం అందించాలి అలాంటివి కొన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతులు మనకు ఉన్నాయి అలాగే ఎక్కువ మందికి అప్పుడు అందించేటప్పుడు వాటిని ఏమో మాస్ మెథడ్స్ అని అంటాము సో మాస్ అని అంటే ఎక్కువ అనమాట ఒకేసారి ఒక విషయాన్ని మనం పేపర్లో వేసారనుకోండి న్యూస్ పేపర్లో రైతే రాజు అనేది వస్తుంది అన్నదాత అనేది వస్తాయి సో అది ఏంటి ఆ పేపర్ కొనుక్కున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని చూస్తుంటారు ఒకేసారి ఒకే ఇప్పుడు పేపర్ ఉదయం అందరికి ఒకేసారి అందు కదా న్యూస్ పేపర్ ఉంది న్యూస్ పేపర్లో అగ్రికల్చర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అందులో రాస్తారు కత్తిరిపురు నివారణకి ఈ చర్యలు పాటించాలి అని చెప్పేసి ఎవరో వ్యవసాయ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందులో ఒక ఇదంతా రాస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు పేపర్ అందరికి ఒకేసారి ఉదయాన్నే అందుతుంది ఆ జిల్లాలో ఉండేటువంటి రైతులందరికీ కూడా ఒకేసారి సమాచారం అందుతుంది అనమాట ఎవరైతే అది చూస్తారో ఇమీడియట్గా అదే ఇండివిజువల్ పద్
కత్తిరి పురుగుకు సంబంధించిన మొత్తం డేటా అంతా అందులో చెప్పి చివరిలో దాని నివారణ చర్యలు ఏం చెప్పాలి సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉంటారు సో అది వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా రైతులు ఆ కార్యక్రమాన్ని చూస్తే ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ అనుకోండి అది జిల్లాల వారీగా ఉంటాయి పేపర్లు ఆ జిల్లా వరకు పరిమితం ఆ ఏదైతే న్యూస్ అయితే అదే ఒక టీవీలో ఇచ్చారనుకోండి అది మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తారు లేకపోతే ఇంకా దేశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉంది సో ఒకేసారి అంతమంది చూస్తుంటారు అన్న సమాచారాన్ని అంతమందికి అందించాం అర్థమైందా ఇండివిజువల్గా సమాచారాన్ని అందించడం మొదటి పద్ధతి దాన్నే వైయుక్తిక పద్ధతి అని అంటారు ఒక గ్రూపు ముప్పై మంది నలభై మందికి అందించేటువంటి పద్ధతి ఒకటి దాన్ని ఏమంటారంటే సాముదాయిక పద్ధతులు అని చెప్తారు మూడవ పద్ధతి ఏంటంటే ఒకేసారి అనేక వేల మందికి అనేక లక్షల మందికి ఒకే సమాచారాన్ని ఒకేసారి అందించడం దీన్ని ఏమంటారంటే సామూహిక పద్ధతి అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఇవి టెక్నిక్స్ మనకు దీంట్లో ఉంటాయి విస్తరణ బోధన పద్ధతులు అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో మన ఈ సమాచారాన్ని అందరికీ అందించేటువంటి క్రమంలో అనేకమైనటువంటి వాటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం బోర్డు ఉంది ఇప్పుడు ఈ బోర్డు నేను ఉపయోగిస్తాను మీకు చెప్పడానికి గ్రూపు మీ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ బోర్డు మీద నేను ఏదో ఒకటి రాసి నేను చెప్తాను అనమాట సో ఇదొక విస్తరణ బోధన పరికరం విస్తరణ బోధన పరికరం బోర్డు ఇవి ఉన్నాయి ఏదో రాస్తాం లేకపోతే ఇక్కడ నేను ఒక ఏదైనా ఒక ప్రొజెక్టర్ పెట్టి దాంట్లో మీకు ఒక స్లైడ్ వేసి చూపే చూపిస్తాను ఇంకేదైనా తెచ్చి చూపిస్తాను లేకపోతే ఒక చార్ట్ పెట్టి నేను చూ చూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చార్ట్ తీసుకొచ్చి నేను ఆ చార్ట్లో మీకు ఇవన్నీ కూడా ఇలా చేయాలని చెప్పి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలా వస్తుంది చివరికి మనం ఉపయోగించే డస్ట్ రూమ్ మనం ఉపయోగించే చాక్ పీస్ ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో బాగాలన్నమాట విస్తరణ బోధన పరికరాలు అవన్నీ కూడా బోధన పరికరాలు ఇవన్నీ బోధించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పరికరాలు అన్నింటినీ కూడా ఏమంటున్నాం అంటే బోధన పరికరాలు అని అంటున్నాం అనమాట సో అన్నీ అన్నీ వస్తాయి దాంట్లో అలాగే ఏదైనా ఒక ప్రొజెక్టర్ పెట్టాం ఎల్సిటి ప్రొజెక్టర్ పెట్టాం అలా లేదంటే ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ వేసాం సో అవన్నీ కూడా అనమాట కాబట్టి ఇలాగే ఒక లిస్ట్ ఒకటి ఉందనమాట ఇక్కడ ఇండివిజువల్ మెథడ్స్లో ఉపయోగించే పరికరాలు లేదా పద్ధతులు ఏంటి అలాగే గ్రూప్ పద్ధతులకి గ్రూప్కి చెప్పేటప్పుడు ఏ పరికరాలు వాడుతుంటాం ఏంటి దాంట్లో ఉండేటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అవన్నీ అలా ఉన్నాయి అలాగే మామూలు సామూహిక పద్ధతులు చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి పరికరాలు లేకపోతే ఏంటి అనేవి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఈ లెక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంట్లో చాలా ఎక్కువ బిట్స్ వస్తాయి మే మేజర్ అదే లెక్చర్ మనకి దీంట్లో చూస్తే మేజర్గా ఉండేటువంటి లెక్చర్ అదే అనమాట కాబట్టి అది చూడాలి మీరు దాంట్లో ఉండేటువంటి బిట్స్ అన్నీ కూడా రాసుకుని చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది విస్తరణ బోధన పద్ధతులు అని అంటాం సో విస్తరణ బోధన పద్ధతుల విభజన అని ఉందన్నమాట సో ఈ విభజన అనేది మూడు రకాలు ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ దాన్నే వైయుక్తిక పద్ధతులు లేదా స్వకీయ పద్ధతులు అన్నారు అలాగే రెండోది ఏంటంటే సాముదాయిక పద్ధతులు మూడోది వచ్చేసరికి సామూహిక పద్ధతులు మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటే దీన్ని మనం విస్తరణ బోధన పద్ధతుల విభజన అని అంటాం అనమాట విస్తరణ బోధన పద్ధతుల విభజన అంటారు దాంట్లో అనేకమైనటువంటి ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో ప్రధానంగా మధ్యలో మనం చూస్తే ఏంటంటే రెండు రకాలైనటువంటి ప్రయోగాల గురించి చెప్తారు రెండు రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు మనకుంటే అందులో మొట్టమొదటి ఏంటంటే మెథడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలాగే రెండోది ఏంటంటే రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అని ఒకటి ఉంటాయి అనమాట రెండు రకాలైన అవి ఇంపార్టెంట్ ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అని ఉంటుంది ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అని ఉంటుంది అనమాట ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన మనం ఏమంటాం అంటే మెథడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అని అంటాం మెథడ్ ఏదే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో పద్ధతిని నలుగురు రైతుల ముందు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అర్థమైందా పద్ధతి ఉంది ఏదో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్ప్రేయర్తో మనం స్ప్రేయింగ్ చేయాలి ఎలా చేయాలి మామూలు స్ప్రేయర్ అయితే రైతులందరికీ తెలుస్తుంది ఏది మామూలు నాప్సాక్ స్ప్రేయర్ అయితే ప్రతి ఒక్కటి తెలుస్తుంది ఇలా ఇలా కొడితే వస్తుంది అది ఏదైనా తెలుస్తూ ఉంటుంది అదే మనం ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్ప్రే పవర్ స్ప్రేయర్ ఏదైతే తీసుకొచ్చారు తైవాన్ స్ప్రేయర్లు అని వచ్చాయి తర్వాత తర్వాత అలాంటివి వచ్చాయి ఆ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఎలాగ పనిచేయించాలి లేటెస్ట్గా బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు అన్నీ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు ఉన్నాయి పెద్దగా దాన్ని మనం చేయాల్సిన పని లేదు కాకపోతే ఛార్జింగ్ పెట్టడం ఛార్జింగ్ ఎంతసేపు పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి అవన్నీ తెలుసుకోకపోతే అసలు మొత్తానికి స్ప్రేయరే పనిచేయాలి కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఒక బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మీరు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా దీన్ని చేయాలి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా చేయాలి ఈ రెడ్ లైట్ రెడ్ లైట్ ఆరిపోయినంత వరకు కూడా మీరు అది ఛార్జింగ్లో ఉంచాలి గ్రీన్ లైట్ వచ్చిందంటే మీరు ఇంకా తీసేయచ్చు ఇలాంటివి కొన్
అలాగే రెండోది ఉంది ఆ రెండోది ఏంటంటే రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో మెథడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అర్థమైంది రిజల్ట్ అనమాట రిజల్ట్ అంటే ఏంటి ఫలితం రిజల్ట్ అంటే ఏంటి ఫలితం అనమాట ఫలితాన్ని మనం వాళ్ళకి చేసి చూపెట్టడం ఫలితం ఎలా వస్తుంది సపోజ్ మనం ఒక పొలం తీసుకున్నాం అదేదైతే ఒక కొత్త వెరైటీని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాం చూపెట్టాం విత్తనాలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తున్నాం విత్తనాలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తున్నాం ఇది కొత్త వెరైటీ మేము తీసుకొచ్చి ఇది వేస్తే నీకు ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఎవడు నమ్మడు ఎవడు నమ్మే అవకాశం లేదు ఎవరికి చెప్పినా వారు నమ్మట్లేదు వద్దు మేము ఫాలో అవ్వము అని చెప్తున్నారు సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ గ్రామంలో ఎక్కడ ఒక అందరూ లేకపోయినా ఎవడైనా ఒకడు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ అని కూడా ఒకడైనా తగులుతారు మనం సో వాడిని మెల్లిగా ఒప్పించి నీ పొలంలో కార్యక్రమం మాకు ఇవ్వు ఈ విత్తనాలు అందులో కల్టివేట్ చేద్దామని చెప్పేసి అందులో కల్టివేషన్ చేస్తారు కల్టివేషన్ చేసిన ప్రతిసారి మీరు చేసిన ప్రతి ఆపరేషన్ చేసేటువంటి ప్రతిసారి కూడా జనాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని చూపెడుతుంటారు అనమాట విత్తనాలు వేసేటప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఇంకో పని చేసేటప్పుడు అలాగ ప్రతిసారి ఎరువులు వేసేటప్పుడు ఆ తర్వాత హార్వెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్గా చిట్టు చివరిగా అన్నీ హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన దిగుబడి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగా ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా రైతులను తీసుకొచ్చి చూపెడుతూ ఉంటారు ఇదిగో కొత్త రకాన్ని ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నాం దీన్ని చూడండి చూడండి అని వాళ్ళకి చూపెడుతుంటాం అన్నమాట సో ఫైనల్గా మనకి రిజల్ట్ ఎలా ఉండాలి రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి మామూలుగా రైతులు ఏదైతే నమ్మి వేస్తున్నారో దానికంటే కూడా ఒక వందో రెండు వందలో కేజీలో ఎంతో కనీసం ఒక కేజీ అయినా ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చినట్టు రావాలి అలా వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వేస్తారు ఆ పర్వాలేదు దీని మీద వేస్తే ఒక వంద కేజీలు ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది కాబట్టి ఈ వెరైటీ మనం నెక్స్ట్ వేసుకుందాం అని అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పేస్తారు ఇది మా ఏరియాకి సోటబుల్ కాదు ఏ శాస్త్రీయమైనటువంటి దృక్పథం ఏమీ లేకుండా సింపుల్గా ఏం చెప్తారంటే ఇది లేదు లేదు ఇది సోటబుల్ కాదు ఈ కంపెనీ విత్తనాలు వేసాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇలాగే వేసి మేము చాలా చెడిపోయాం అవసరం లేదు అసలు మీ కంపెనీ వాళ్ళే మా ఊరికి రాకండి ఇలాంటివన్నీ చెప్పేస్తారు అనమాట కంప్లీట్గా అలా కాదు ఇప్పుడు ఆ ఆ విత్తనాలు వేరు ఈ విత్తనాలు వేరు దీంట్లో అన్నీ మీ ప్రాంతానికి అనుగుణంగా మనం తయారు చేస్తాం కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అయినా సరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా వినరు గ్రామాల్లో అలాగే ఉంటుంది అనమాట నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరు కూడా మనం చెప్పే కానీ ఎవడు వినేయడు వినడానికి ఎవడో అక్కడ రెడీగా ఉండరు మనం ఆ నమ్మకాన్ని మనం కలిగించాలన్నమాట నమ్మకాన్ని మనం కలిగించాలి అంటే అనేక రకాలైన ప్రయోగాలు చేయాలి అందులో ఒక ప్రయోగం నిరూపణ ప్రయోగం అర్థమైందా నిరూపణ ప్రయోగాన్ని ఏమంటారంటే రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అంటారు ఓన్లీ విత్తనాలు తీసుకెళ్ళి వేయడమేనా అంటే అది కూడా కాదు అది ఒకటే కాదు అనేక అనేకమైనటువంటివి విత్తనాలు అయితే విత్తనాలు సపోజ్ పరికరం పరికరాలు అయితే పరికరాలు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఏమున్నాయి మనకు ఉండేటువంటి పరికరాల్లో నాటే పరికరాలు ఉన్నాయిగా ట్రాన్స్ప్లాంటర్ ప్యాడి ట్రాన్స్ప్లాంటర్ ఎవడన్నా మిషన్తో వేసుకుంటాడరా అని ఎవడో కూడా ఎవడో కూడా అంటాడు వరి పొలం అంటే ఎవడైనా సరే పది మంది ఆడోళ్ళని పెట్టి ఆల్చేత నాటిస్తే పొలం వస్తుంది కానీ ఎవడన్నా మిషన్తో వేసుకుంటాడా అని చెప్పి ఒకడు అంటాడు అదేదో పెద్ద చేయరాన్ని నేర మీద చేసిన ప్రపంచం అంతా ఆల్రెడీ మిషన్లు కూడా వదిలేసి ఇంకా దేనికి వెళ్ళిపోతుంటారు ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలన్నీ కూడా ఈ మిషన్లు వదిలేసి ఇంకా దేనికో దానికి వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట అయినప్పటికీ ఇంకా మన వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని ఇంకా వెనకబడి ఉంటారు ఎవడో ఏదో అంటాడు గ్రామస్తుంది మిషన్ దించాడు కాబట్టి పొరపాటున మిషన్తో వేసిన దాంట్లో ఏదైనా తేడా వచ్చి పోయింది అనుకోండి పంట అదిగో మిషన్తో వేసాడు అందువల్ల మొత్తం పంట అంతా పోయింది అసలు లేదు అది ఉండదు వేరే ఏదో ఉంటుంది అలాంటి నమ్మకాలు గ్రామాల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఒక ఆదర్శ రైతు ఎవడో కూడా తీసుకొని వాడి పొలంలో ఒక ఎకరము అర ఎకరము ట్రాన్స్ప్లాంటర్తో ఏం చేయాలి అది వేసేటప్పుడు అందరినీ రైతులని తీసుకురావాలి చూపెట్టాలి అలాగే ఆపరేషన్లు అన్నీ వరుసగా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేసినప్పుడల్లా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇలా వేసిన దానికి మామూలుగా ఊడ్చిన దానికి రెండింటికి మధ్య ఉండే తేడాలని వాళ్ళకి చూపెట్టాలి అక్కడ దాన్ని నిరూపణ అనమాట నిరూపిస్తాం అక్కడ మనం రిజల్ట్ని నిరూపిస్తూ ఉంటాం కాకపోతే దీనికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది కంటి వెంటనే చేసేయడానికి అవ్వదు ఒక ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు లేకపోతే మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు పడుతుంది అర్థమైందా ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అని చెప్పాను మెదడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇమీడియట్ అనమాట పెద్ద టైం తీసుకోదు అందరినీ కూర్చోబడ్డం ఎదుర్కొని చేశాడు ఆ పది నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం అయిపోదు అది మెదడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెదడ్ ఎలా పనిచేయాలని చెప్తాం అంతే ఈ
నాకంటే ఎక్కువ నువ్వు పండించగల పండించగలిగితే ఓకే ఇదంతా అని చెప్తాడు సో అదే నిరూపణ ప్రయోగం అనమాట సింపుల్గా మీకు చెప్పాలి అర్థమైనట్టు చెప్పాలి ఏంటంటే నిరూపణ ప్రయోగం అంటే అదే సో వాడేం చేస్తాడు పడతాలు వేస్తూ కింద మీద పడి మొత్తం ఏదో బురదలో దొరిలి లేదా అవి చేసి ఇవి చేసి ఆ పశువులు వెనకాల పడి నానా బాధలు పడి మొత్తానికి ఫైనల్గా అదొకటి పెడతారు అందులో వాడికెన్నా వచ్చాయి వీడికెన్నా వచ్చాయని పెడుతుంటారు అనమాట ఒకటి ఉంటాయి కదా అది కరెక్ట్గా నిరూపణ ప్రయోగం మన భాషలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే నిరూపణ ప్రయోగం ఆ సినిమాలో కరెక్ట్గా పెట్టారనమాట సో నిరూపణ ప్రయోగం అలాగే చేయాలి నిరూపణ ప్రయోగం అదేవిధంగా చేయాలి మనం చేసినటువంటి పద్ధతి ద్వారా వచ్చిన ఒక పక్కన రైతులు సాధారణంగా చేసేటువంటి పద్ధతి ఒక పక్కన రెండు రకాలు పక్క పక్కనే చేస్తుండాలన్నమాట ఒకే ఒక ఏరియా తీసుకొని అప్పుడు రైతులు అందరూ ఉండాలి చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా అందులో ఉంటారు అలాగే అందులో అందరూ ఉండి కొలుస్తుంటారు అనమాట వీడికెన్ని గింజలు వచ్చాయి వాడికెన్ని గింజలు వచ్చాయని కొలుస్తూ ఉంటారు ఫైనల్గా మనం ఎవడైతే సైంటిస్టు లేదంటే విస్తరణ కార్యకర్త ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఏదైతే పొలం తీసుకుని చేశాడో వాడు దాంట్లో ఒక రెండు వందల కేజీలు వంద కేజీలు ఎక్కువ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు చెప్తాడనమాట అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు రెగ్యులర్గా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు దానికంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వెరైటీ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఫాలో అవ్వండి దీన్ని ఫాలో అయితే మీకు రెండు వందల కేజీలు ఎక్కువ వస్తాయి ఇదిగో మీ ఎదురుగుండా మీ కళ్ళు ఎదురుగుండానే చేసాం ఇది ఎప్పుడు నేను ఇందులో మాయ లేదు మర్మం లేదు అలా చెప్పాలి సో ఇది మీ ఎదురుగుండా నేను చేశాను కాబట్టి ఇదిగో మొట్టమొదటి విత్తనాల దగ్గర నుంచి మీరే ఉన్నారు మీరు ఇది వేస్తే మీకు రెండు వందల కేజీలు కలుస్తాయి ఈ ప్రయోగం డైరెక్ట్గా మీకే చేశారని చెప్తాం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నిరూపణ ప్రయోగం అని అంటాం అనమాట ట్రాన్స్ప్లాంటర్తో నాటాం నాటిన తర్వాత కూడా కరెక్ట్గా మనం అన్నీ చేసిన పద్ధతులన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయిపోతుండడం వల్ల ఫైనల్గా రిజల్ట్ వచ్చేటప్పుడు మామూలుగా వేసిన వాడికి దీనికి తేడా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ మనం చెప్పొచ్చు నువ్వు మామూలుగా ఊడ్చావు దానివల్ల నీకు పలానా పురుగు వచ్చింది ఊడుపు దగ్గర దగ్గరగా వేశారు కాబట్టి నీకు పలానా పురుగు వచ్చింది ఊడుపు దగ్గర దగ్గర వేస్తే ఏ పురుగు రావచ్చు సుడిదోమ లాంటిది ఏదైనా ఒక సమస్య రావచ్చు దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి దుప్పులు ఎక్కువగా అటాక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సుడిదోమ వల్ల వీటి వల్ల అలాగే పొడతగులు ఇలాంటివి ఏమైనా రావచ్చు అలాంటివంటివి రావచ్చు నువ్వు అలా చేసావు కాబట్టి అదే నేను ట్రాన్స్ప్లాంటర్ తేయడం వల్ల మొక్కకి మొక్కకి కూడా కదా సరైనటువంటి స్పేసింగ్ ఉంది ఈ స్పేసింగ్ ఉండడం వల్ల ఏం జరిగింది ఆ వేర్లు బాగా లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది పిలకలు ఎక్కువ వచ్చాయి దగ్గర దగ్గరకు వేసేస్తే ఏమైంది పిలకలు ఎక్కువ రావు అదే మనం కావాల్సిన స్పేసింగ్లో మనం వేస్తే ఏమంది పిలకలు ఎక్కువ వస్తాయి పిలకలు ఎక్కువ రావడం ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుంది దిగుబడి పెరుగుతుంది కంకులు ఎక్కువ వస్తాయి గింజలు ఎక్కువ వస్తాయి దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఫైనల్గా దిగుబడి పెరుగుతుంది సో నాకేమో అందువల్ల దిగుబడి పెరిగింది నువ్వు అలా చేయడం వల్ల నీకు ఇలా జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమైనట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అలా అలా చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ వాడుతున్నారు అవన్నీ అర్థమైందా లేకపోతే ప్యాడీ ట్రాన్స్ప్లాంటర్ పొలాల్లో దించడమే అదేదో పెద్ద చేయరా అని నేరం ఏదో అన్నట్టు చూస్తుంది వారు ఎప్పుడెప్పుడో కాదు మళ్ళీ ఈ పదేళ్ళలోనే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేలు ఆ సంవత్సరాల్లో ప్యాడీ ట్రాన్స్ప్లాంటర్ పొలాల్లో దించాలి అని అంటే అదో పెద్ద విచిత్రం అర్థమైందా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా ఏంటి అది కంబైన్ హార్వెస్టర్ అది ఇప్పటికీ కూడా దీంట్లోనే ఇంకా రన్ అవుతున్నారు ఇంకా జనాలు ఇప్పటికీ అదొక మూఢ నమ్మకం లాగే ఉంది కంబైన్ హార్వెస్ట్ చేయడం అనేది అంత తొందరగా ముందుకు రారు ఎవడో ఎప్పుడో చెప్పాడంట ఏంటి అది కం కంబైన్ హార్వెస్ట్లో మనం హార్వెస్టింగ్ చేస్తే కనుక దాంట్లో గడ్డి పనికి రాదు అని చెప్పారు అవి ఏమి పశువులు లేవు తినవు అని చెప్పారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏంటి ఆ కంబైన్ హార్వెస్ట్ని కం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు కంబైన్ హార్వెస్ట్ పొలాల్లో దించడమే ఎంత డబ్బులు ఖర్చైనా జనాన్ని పెట్టి కోయించి దాన్ని తీసుకెళ్ళి వేసి ఆర్బోసి దాని కింద తొక్కించి అవి చేసి ఇలాగ అనేక చాలా దిగుబడి కోల్పోయినా కూడా ఆ పద్ధతిలో ఇంకా చేస్తుంటారు అసలు ఎవరో చెప్తుంటారు ఇలాగ అంటే గ్రామస్తులు ఎవరు ఉంటారు కదా కొంతమంది వాళ్ళకి చాలా రాజకీయాలు ఉంటాయి గ్రామాల్లో సో ఉండేటువంటి రాజకీయాలను బట్టి ఏవో సంథింగ్ ఎలా చెప్తుంటారు అనమాట వాటినే ఫాలో అవుతుంటారు చాలామంది ఇంకా కంబైన్ హార్వెస్ట్ ఇంకా వాడట్లేదు ట్రాన్స్ప్లాంటర్ వాడుతున్నారు అది ఇంకా ఈ ఏరియాలో ఇంకా వాడట్లేదు అదే మధ్యలో ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కువగా వాడుతున్నారు ట్రాన్స్ప్లాంటర్ కానీ కంబైన్ హార్వెస్ట్లు కానీ ఈజీ అనమాట ఒక పక్కన మనకి కంబైన్ హార్వెస్ట్లు ఏం జరుగుద్ది ఓ పక్కన మనం కటింగ్ జరిగిపోద్ది కటింగ్ అయిపోయింది వెంటనే అక్కడ థ్రెషింగ్ జరిగిపోద్ది థ్రెషింగ్ అయిపోయిన వెంటనే బస్తాల్లోకి ధాన్యం వచ్చేస్తుంది ఒకేసారి పొలం అంతా ఒకేసారి అయిపోద్ది అనమాట ఎంత అసలు రైతుకి ఎలాంటి బాధ ఉండదు చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ అనమాట ఇది మన ఇండియాలో ఇంప్ల
వాడి కంపెనీ ఏంటో తెలీదు వాడేవడో తెలీదు ఏంటో తెలీదు మాటల గారడీతో వాళ్ళు నమ్మిస్తాడు ఎందుకు నేను ఉంటాను నీ పక్కనే ఉంటాను నీ నువ్వు ఇది చెయ్యి అని చెప్పి నమ్మిస్తాడు అనమాట నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి నీ పక్కనే ఉంటాను దీని మీద నువ్వు ఇంత డబ్బు పెట్టాను లేకపోతే నా విత్తనాలు కొనానో ఏదో చేస్తాడు తీరా కొని విత్తనాలు వేసి అన్నీ చేసి ఒక నెల రోజులు నెల పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ వాడు కనపడు మా దగ్గరికే రాడనమాట ఈ వేసిన వాళ్ళందరూ కూడా దానివల్ల నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే రైతులు అంత తొందరగా బయట నుంచి వచ్చిన కొత్తగా వచ్చిన ఎవరిని కూడా నమ్మరు ఏ కంపెనీ కావచ్చు ఏది కావచ్చు ఎవరిని నమ్మరు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా చేస్తారు ఎవరైనా సరే ఇలాంటి ఇలాంటి అనుభవాలు వాళ్ళ దాంట్లో చాలా ఉంటాయన్నమాట సో పాత రైతు ఎవడో ఉంటాడు వాళ్ళ తాత ఉంటాడు ఒక ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటేవాడికి వాడు వాడి మనవాడికి చెప్తుంటాడు అనమాట ఎవడైనా కొత్తగా వచ్చి ఇలా చెప్తే ఏది పెడితే నువ్వు ఫాలో అవుకు రా అని చెప్తాడు అది మనకి ఏ విద్యలోకి వస్తుంది మళ్ళీ అదొక అనియత విద్య చెప్తాడు అని వాడు అనుభవంతో చెప్తున్నాడు దేంతో చెప్తున్నాడు వాడు అలాగే ముందుకెళ్ళి ఎవడో చెప్పాడు కదా అని చెప్పేసి పొలం అంతా వేసి ఒక సంవత్సరం పంట అంతా పోయి నానా బాధలు పడేవాడు కాబట్టి ఆ అనుభవాన్ని వాడు మనవాడికి చెప్తాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఇలా చేయకు వాడు ఏదో చెప్తుంటారు అలా ఎవడైనా ఎక్కడైనా వేసి వాడు ఎవడైనా సక్సెస్ అయిన తర్వాత మాత్రమే నువ్వు వెయ్యి అని చెప్తాడు అనమాట సో వీడు దాన్ని ఫాలో అవుతుంటాడు అంతే తప్ప మనం ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఏం చెప్పి బోధిద్దామన్నా కూడా అవ్వదు అనమాట విస్తరణ విద్య మీరు ఎన్ని రకాలుగా చేద్దామన్నా కూడా అక్కడ అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు అని అంటే ఇది కారణాలు అనమాట వాడు ఎవడో ఒకటి వేయడం చూడాలి ఓకే అని అంటే ఇలా కొంతమంది ఉంటారు అసలు కంప్లీట్గా అసలు అంతమంది ఊరంతా వేస్తున్నా వేయలేనటువంటి వాడు ఒకడే ఇద్దరు ఉంటారు మనం ఊరంతా కూడా అడ్వాన్స్ అయిపోయి సరే యాక్సెప్ట్ చేశారు అంత అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ పద్ధతి ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో ఇదో టైప్ అనమాట కొంత పర్సంటేజ్ అలా కూడా ఉంటారు సో ఇలాగా అనేక రకాలైనటువంటి రైతులందరూ కూడా మనకి గ్రామంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి దొరుకుతారు అనమాట వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇంతమంది ఉంటారు అందులో సో వాడు వాడి అనుభవాలు వాడికి చెప్తుంటాయి వాళ్ళది తప్పలేదు రైతులది కూడా జనరల్గా తప్పు అనేది ఉండదు అనమాట వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తుంటాయి ఇలా ఎవడ పెడతారు ఇలాగే చాలామంది వచ్చారు ఇలాగే బోర్డు అని మీటింగ్లు పెట్టారు ఇలా చేయాల్సిన నష్టం అంతా మాకు కలిగించారు బోర్డు అంత డబ్బు నా లాస్ అయిపోయాం కాబట్టి సరే నువ్వు 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 చూస్తుంటే బాగానే ఉన్నావు నువ్వు చెప్పిందంతా కూడా బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు మేము ఫాలో అవ్వలేం బాబు వెళ్ళిపో అని చెప్పి సింపుల్గా చెప్పి పంపిస్తారు అనమాట ఈ విస్తరణ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఇంకా వాడు వచ్చేయడమే ఇంకా పొట్టదలుగా చేయించాలని అనుకుంటే వాడు వెళ్ళి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకెవరో ఒక ఫార్మర్ని పట్టుకుని అప్పుడు నిరూపణ ప్రయోగం చెయ్యాలి గ్రామంలో మనల్ని ఎవరు నమ్మలేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం అప్పుడు నిరూపణ ప్రయోగం చేస్తాం దాన్ని రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అంటారు ఆ రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్లో ప్రతి పని దగ్గర నుంచి చేయించాలి మరి అదొక మైనస్ పాయింట్ ఉంది ఆరు నెలలు పడుతుంది అది రిజల్ట్ రావడానికి నీకు ఆరు నెలలు పడుతుంది కాబట్టి ప్రతి పని కూడా ఏం చేయాలి దగ్గర నుంచి చేయించాలి సో ప్రతి పని దగ్గర నుండి చేయించకపోతే నష్టం ఏంటంటే ఏ సదిలేసామనుకోండి మనం ఇలా చేస్తామన్నారు అప్పుడు రైతులందరూ వచ్చి చూస్తుంటారు అనమాట మిషన్ తో వేసారట ఏది ఎలా ఉంది ఏంటి సంగతి అని వాళ్ళు వస్తారు ఆసక్తి కొద్దీ వస్తుంటారు వాడికి అసలు ఒరిజినల్ వేసినటువంటి రైతుకేమో పది క్వింటాల్ దిగుబడి వచ్చి మిషన్ తో వేసిన వాడికి రెండు గంటలు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది పరిస్థితి అనమాట మళ్ళీ మనం ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళాం ఒరిజినల్ రైతుకి పది గంటలు వచ్చి అందుకే నేను చెప్పా ప్రతి ఒక్కడు చెప్తాడు సిద్ధాంతాలు అప్పుడు రైతులందరూ వచ్చి చెప్తారు అనమాట అందుకే నేను చెప్పాను ఇలాంటి పని చేయకూడదని ఎందుకు రా ఇలా చేసేవని చేసిన వాడిని తిడతారు మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా చేసేవరా అని చెప్పి చేసిన వాడిని మళ్ళీ తిడతారు అలా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్లో మైనస్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది టైం ఆరు నెలలు ఎంత పడుతుంది నెంబర్ వన్ దాంట్లో రెండో మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే అనేక డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ ప్రతిదీ పెట్టుకోలేడు కాబట్టి అతనికి అనేక ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది విత్తనాలు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి ఎరువులు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి లేకపోతే ఏదో ఇవ్వాలి మనం కావాలంటే లేబర్ని పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా ఖర్చు అవుతుంది డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఖర్చు దాంతోపాటు ఏంటంటే మనం దగ్గర ఉండి కనుక చేయకపోతే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా ఫెయిల్ అయిపోదు అలాంటివి దీంట్లో ఉండేటువంటివి అనమాట దీంట్లో ఉండేటువంటిది రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్లో ఉండేటువంటి మైనస్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి రైతులు కనుక దాన్ని చూసి మనం చేసింది రైతు చేసే పద్ధతికి మిగతా పద్ధతికి తేడా బా
ప్రదర్శన అని అంటాం అన్నమాట మెదర్ డిమాన్స్ట్రేషన్కి తెలుగులో ఏమన్నారంటే ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అని అన్నారు సో ఆ విధంగా చేస్తారు ప్రత్యక్ష ప్రద దీంట్లో ఏంటంటే ఎవడైతే విస్తరణ కార్యకర్త ఉంటాడో దాంట్లో ఏంటి వాడు టాలెంట్ అందులో చూపెట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కౌశలం లేదా కౌశల్యం అంటారు దాన్ని చూపెట్టడానికి అందులో ఎక్కువ అవకాశం అనేది ఉంటుంది వాడు బాగా టాలెంటెడ్ అనుకోండి వాడు ఇంకా అనేక రకాలుగా చేసి రైతుకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కౌశల్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట ఎక్కువ ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది దాంట్లో దాంట్లో కూడా కరెక్ట్గా చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా ముందుగా ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి దానికి మెదర్ డిమాన్స్ట్రేషన్కి ఏంటంటే ముందుగా ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ అవసరం అనమాట సపోజ్ మీరు స్ప్రేయరే చేయాలనుకున్నారు తీసుకెళ్లాల్సిన అసలు తీసుకెళ్లాల్సింది మర్చిపోయి అక్కడ రైతులను మూడు కిలోమీటర్ లోపల తీసుకెళ్లారు అక్కడ అన్ని వెతుక్కుంటే సంచిలో వెతుక్కుంటే అది లేదు ఇప్పుడు బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ అనుకున్నారండి బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ పనిచేయడం ఎలాగో చెప్తున్నారు మీరు దాన్ని చా ఛార్జింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారు కంప్లీట్గా మూడు కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఉపయోగం ఏంటి మీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయిలే చూసుకోవాలి మెదర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఏంటంటే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలి మన విధానాన్ని వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పగలగాలి దానికి ముందు మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఒకటి రెండు సార్లు మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చేసేది మెదర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అనమాట రిజల్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది చాలా ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది అది కూడా చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి చాలా టైం ఎక్కువ తిన్ తింటుంది ఇవన్నీ ఉంటే ఎక్కువ టైం దాని మీద స్పెండ్ చేయాలి రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది రిజల్ట్ బాగుంటే కనుక దానివల్ల ఫలితం కూడా అదే దాని ఇంపాక్ట్ బాగా ఉంటుంది అనమాట రైతులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు ఇవి మనకి ఇందులో వస్తుంటాయి ఈ నిరూపణ ప్రయోగాలు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన ఇవి ఎందులో ఇచ్చారంటే ఇండివిజువల్ మెథడ్స్లో నిరూపణ ప్రయోగాలు అలాగే ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన సాముదాయిక పద్ధతుల్లోనేమో ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన గ్రూపును తీసుకెళ్ళి మనం చేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఎలా ఉంది ఈ నిరూపణ ప్రయోగం ఎవరో ఒక ఆదర్శ రైతుని తీసుకుని వారి దగ్గరే మనం చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఇండివిజువల్ మెథడ్స్లో పెట్టడం జరిగిందన్నమాట ఇది కొంతవరకు ఎంతవరకు చాలు ఎంతకన్నా ఎక్కువ అక్కడ కూడా ఏం చెప్పారు విజ్ఞాన యాత్రలు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటే దీంట్లో ఈ సాముదాయిక పద్ధతుల్లో మనకేంటంటే సాముదాయిక పద్ధతులు అందరినీ కలిపి మీటింగ్స్ పెట్టడం అందరినీ కలిపి ఒక దగ్గరికి విజ్ఞాన యాత్రలు తీసుకెళ్ళడం ఎక్కడ ఒక ఆటో పెట్టాం లేదంటే ఒక బస్సు పెట్టాం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకెళ్తాం దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే విజ్ఞాన యాత్ర అంటాం విజ్ఞాన యాత్ర సపోజ్ ఏదో కిసాన్ మేళా పెట్టారు కిసాన్ మేళా ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ మనల్ని పిలిచారు విజయనగరంలో విజయనగరంలో జనవరి ముప్పైనో ఎప్పుడో సంథింగ్ డేట్ ఉందన్నమాట సో ఆ కిసాన్ మేళా కార్యక్రమానికి మీ స్టూడెంట్స్ అందరినీ తీసుకుని రండి అని మనం మనకి పిలవడం జరిగింది సో మనం ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్తాం సో ఒక కిసాన్ మేళా దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అక్కడికి తీసుకెళ్దాం దాన్ని ఒక విజ్ఞాన యాత్ర అంటాం అనమాట ఒక బస్సు ఆటో ఏదో పట్టుకొని ఆ స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం రైతులను అక్కడ తీసుకెళ్ళడం దాన్ని ఏమంటారు విజ్ఞాన యాత్రలు వస్తాయి దాంట్లో విజ్ఞాన యాత్ర అని అంటాం ఇలా ఉంటాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే విస్తరణ బోధన పద్ధతులు వాటి యొక్క విభజన అంటారు అనమాట విస్తరణ బోధన పద్ధతులు మరియు వాటి యొక్క విభజన సో ఇవి మూడు రకాలు మెయిన్ ఉంటాయి వైయక్తిక పద్ధతులు సాముదాయిక పద్ధతులు సామూహిక పద్ధతులు అని మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి దీంట్లో ఎలా చేయాలి ఏంటనేదంతా కూడా ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆ పద్ధతులు అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో వాడేటువంటి పరికరాలు ఉంటాయి సో ఈ బోధనకు ఉపయోగించేటువంటి పరికరాలు అన్నిటిని ఏమంటారంటే బోధనోపకరణాలు అంటారు ప్రతిదీ కూడా మనం ఉపయోగించే చాక్ పీస్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా బోధనోపకరణాలు అంటారు అన్నమాట సో ఈ బోధనోపకరణాలు ఉపయోగించి మనం బోధన చేస్తాం అది ఓకే సో ఈ లెక్చర్ సరిపోతాయా మీకు సరిపోతాయని అనుకుంటున్నాం మరి ఎక్కువ చెప్పుకున్నాం అనుకున్న దానికన్నా అంటే మీరు అది చూసారో లేదు నాకు తెలియదు చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఏంటనేది వీళ్ళకి కొంచెం టూకీగా సింపుల్గా ఉంటుంది డిఎస్టీ వాళ్ళకి మీకు ఉండేటట్టు ఆ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ డిఫికల్టీగా ఉండకుండా సింపుల్గా ఉంటుంది డిఎస్టీలో అనమాట మన డిఏలోకి వచ్చేసరికి కొంచెం లాంగ్వేజ్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు అయితే ఇప్పుడు ఆ డిఏలో లెక్చర్ చూస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదంతా అదేనా అని మీకు కూడా అనిపిస్తుంది తర్వాత ఓకే అదనమాట కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకుని చదువుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది సో ఆ విధంగా మీకు ఎక్స్టెన్షన్లో కొన్ని లెక్చర్లు మేము చెప్పడం జరిగింది ఓకే మళ్ళీ రేపు కొంచెం ఇన్ టైంలో వస్తే మిగతా కూడా చెప్పడం జరుగుద్ది ఏమంటారు ఆ దానికి చూడండి దానికోసం మీరు ప్రయత్నం చేయండి మీ పాఠాలు మీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఇంకా నాలుగు నాలుగు కోర్సులు
రేపు మరొక కోర్స్ ఏదైనా చెప్పుకుందాం మీకు మీకు సంబంధించి ఇంకో రెండు పోయి పెండింగ్ ఉంటాయి ఆ రెండింటిలో రేపు చెప్పేస్తే అయిపోతాయి మీకు సో మన టైం డిన్నర్ టైం అయిపోయింది కాకపోతే మళ్ళీ కలుసుకుందాం వన్ అవర్ తర్వాత ఓకే